Assalamu alaikum, my dear student. Today I am um, taking your class about the circulation, which is a which is a chapter of CVS or I mean cardiovascular system chapter. And circulation is very very important chapter uh, of uh, in the CVS uh, system. So I started the circulation. First of all, what is the function of circulation? The function of the circulation is to the serve the needs of the body tissue, transport, nutrition, oxygen, carbon dioxide, hormone, vitamins to tissue to transport waste product away. So number one function is the transport, nutrition, oxygen, carbon dioxide, hormone, vitamins to the tissue to transport waste product. That means that the circulation is the first thing that we have nutrition, oxygen, vitamins, Hormone regular supply the tissue ke ebong carbon dioxide ebong waste product regular regular tissue theke bear kore neya jao. This is the first uh, function of circulation. Arecta circulation er function achhe maintain thermal balance of the body. Body je temperature balance ta sheta hoy circulation diye maintain kore. Amra jo amader body the jokhon circulation ta chalu thake, tokhon amader skin e jodi amra touch kori, amader kichu ta warm feeling hoy. Amra ekto gorom thake. Abar jodi ekta dead dead person ke jodi tumi feel koro, tadher kintu ki thakbe? Thanda thake. Ta na ekta mara jawar pori ekta manush jodi mara jay, tar body ta jodi tumi kichu kono pori feel koro, skin e ropor the feel koro, dekba je tadher body ta kintu thanda hoye gese. তাহলে ঠান্ডা হওয়ার কারণে এই টেম্পারেচারটা কম হয়ে যাওয়ার কারণ হলো সার্কুলেশনটা একটা ডেড বডিতে বন্ধ আছে তার মানে সার্কুলেশনের আরেকটা ফাংশন হচ্ছে তারা বডির যে টেম্পারেচার ব্যালেন্সটা সেটাকে মেইনটেইন করবে ওকে ইন জেনারেল টু মেইনটেইন অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এনवायरमेंट ইন অল দা টিস্যু ফ্লুইডস অফ দি বডি ফর আ প্রিমাল সারভাইভাল এন্ড ফাংশনস অফ দি সেলস দা হার্ট এন্ড ব্লাড ভেসেল ইন টার্ন আর কন্ট্রোল টু প্রোভাইড the necessary cardiac output and arterial pressure to cause the needed tissue blood flow tale ei je amader circulation ta tale circulation ta bolte amra ki bujhi heart theke sara body te amader je blood vessel jacche eta ekta circulation system er bhitore diye jacche abar sara body theke carbon dioxide rich blood abar amader ke heart e niye asche tale ei je heart theke sara body te jacche abar sara body theke heart e asche ei total ta kei amra circulation bolchi তাহলে এরা কি করতে হেল্প করছে মেইনলি এরা করে হচ্ছে আমাদের আমাদের হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এনवायरमेंटটাকে মেইনটেইন করার জন্য ইন দা অল টিস্যু ফ্লুইড অফ দি বডি এবং এই যে বডির যত টিস্যু ফ্লুইড আছে এগুলা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এনवायरमेंट মেইনটেইন করার জন্য এরা হচ্ছে কাজ করে যার জন্য একটা টিস্যু অথবা একটা সেল কি করবে সারভাইভ করতে পারবে বেঁচে থাকতে পারবে এবং তাদের ফাংশনটা সে রান করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ইন জেনারেল ফাংশন এছাড়া হার্ট এন্ড ব্লাড ভেসেলস ইন টার্ন আর কন্ট্রোল টু প্রোভাইড দা নেসেসারি কার্ডিয়াক আউটপুট এন্ড আর্টারি প্রেসার টু কজ দা नीडेड টিস্যু ব্লাড ফ্লো তার মানে হচ্ছে একে তো আমাদের টিস্যুর যে ব্লাড ফ্লোটা মেইনটেইন করছে ইন্টারনাল এনवायरमेंटটা মেইনটেইন করছে এবং ইন্টারনাল এনवायरमेंट মেইনটেইন করার জন্য মানে টিস্যুতে ব্লাড ফ্লো পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে কি করতে হচ্ছে তাদের হার্ট এবং ব্লাড ভেসেলের উপর কাজ করতে হচ্ছে কি করতে হচ্ছে তারা কার্ডিয়াক আউটপুটটা যতটুকু দরকার ততটুকু তৈরি করতে হেল্প করছে এবং আর্টারিয়াল প্রেসারটা তারা কন্ট্রোল করছে এই আর্টারিয়াল প্রেসারটাই আমাদেরকে আমাদের ব্লাডটাকে সার্কুলেশনে হেল্প করে সো দিস আর দা ফাংশনস অফ সার্কুলেশন সো নাম্বার ওয়ান ফাংশন ইজ দা ট্রান্সপোর্ট অফ নিউট্রিশন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হরমোন ভিটামিনস টু দা টিস্যু এন্ড টু ট্রান্সপোর্ট ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এওয়ে আর একটা ফাংশন কি মেইনটেইন দা নরমাল থার্মাল ব্যালেন্স অফ দি বডি ওকে দিস আর দা ফাংশন অফ সার্কুলেশন অফ হিউম্যান বডি নাও ইজ দা ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ দা সার্কুলেশন এই যে সার্কুলেশনের যে আমাদের যে সব পার্টস গুলো আছে যেমন আর্টারি ভেসেল এদেরকে আমরা কিভাবে ফিজিক্যালি তাদেরকে কিভাবে তাদেরকে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি তাই না ফিজিক্যালি মানে হচ্ছে তাদের স্ট্রাকচার উপর স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে তাহলে সার্কুলেশন কে আমরা মোট তিন ভাগে ভাগ করব তিন রকমের সার্কুলেশনের সিস্টেম আমাদের বডিতে আছে নাম্বার 1 ইজ দা সিস্টেমিক অর গ্রেটার সার্কুলেশন সিস্টেমিক সার্কুলেশন অথবা এটা যেহেতু অনেক বড় একটা সার্কুলেশনের এরিয়াকে কভার করে এইজন্য এটাকে বলছি আমরা গ্রেটার সার্কুলেশন 
তাহলে সিস্টেমিক সার্কুলেশনটা কোথা থেকে কোথায় কাজ করছে আমরা যদি একটু দেখি যে প্যাসেজ অফ ব্লাড ফ্রম লেফট ভেন্টিক্যাল টু দ্য টিস্যু অ্যান্ড ফ্রম টিস্যু টু দ্য রাইট আর্টারি তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে অক্সিজেন রিচ ব্লাডটা আমাদের কি হয় লেফট ভেন্টিক্যাল থেকে সারা বডিতে সাপ্লাই দেয় আবার সাদা সারা বডি থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড রিচ ব্লাডটাকে আবার হচ্ছে ভেনের মাধ্যমে যে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে নিয়ে আসে এইটাই যে সার্কুলেশন এটাই হচ্ছে সবচাইতে বড় সার্কুলেশন এবং এটাকে আমরা বলছি সিস্টেমিক সার্কুলেশন তাহলে সিস্টেমিক সার্কুলেশন ছাড়া আরেকটা সার্কুলেশন আছে তার নাম হচ্ছে পালমোনারি সার্কুলেশন অর লেজার সার্কুলেশন এখানে লেজার বলা হচ্ছে কারণ এটা যে যে এরিয়াটাতে হচ্ছে এই পালমোনারি সার্কুলেশনটা সার্কুলেট করছে সেই এরিয়াটা হচ্ছে ছোট এই জন্য এটাকে লেজার সার্কুলেশন বলছি আর যেহেতু এটা পালমোনারি মানে লাংসকে সাপ্লাই দিচ্ছে এই জন্য এটার নাম হচ্ছে পালমোনারি তাহলে এটাকে আমরা পালমোনারি সার্কুলেশনও বলে থাকি তাহলে পালমোনারি সার্কুলেশনের ভেতরে কোথা থেকে কোথায় আমাদের ব্লাড ব্লাড মাধ্যমে আমাদের রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে তারপর রাইট ভেন্টিক্যালে যায় তাহলে এই কার্বন ডাই অক্সাইড রিচ ব্লাডটাকে আমাদের অক্সিজেন রিচ ব্লাড করার জন্য অবশ্যই তাকে লাংসে যেতে হবে তাহলে এই রাইট ভেন্টিক্যাল থেকে লাংসে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড রিচ ব্লাড তারপরে লাংস থেকে এটা অক্সিজেন নিয়ে অক্সিজেন রিচ ব্লাড ফর্ম করে এটা আবার লাংস থেকে লেফট অ্যাট্রিয়ামে আসবে তাহলে এই যে রাইট ভেন্টিক্যাল থেকে লাংস এবং লাংস থেকে লেফট অ্যাট্রিয়াম পর্যন্ত এই সার্কুলেশনটাকে বলছি আমরা পালমোনারি সার্কুলেশন এছাড়া আরেকটা সার্কুলেশন আছে তার নাম হচ্ছে পোর্টাল সার্কুলেশন পোর্টাল সার্কুলেশন এমন একটা সার্কুলেশন যেখানে ব্লাড পাসেস থ্রু টু সেটস অফ ক্যাপিলারি বিফোর ড্রেনিং টু দ্য হার্ট এখন হচ্ছে ক্যাপিলারি বলতে আমরা কি বুঝি আমরা যখন হচ্ছে হার্টের নর্মাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছিলাম যে হার্ট থেকে যে ব্লাড ভেসেল ব্লাডটা বের হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন রিড ব্লাডটা বের হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আর্চ অফ এওটা হয়ে এওটা দিয়ে চলে যাচ্ছে তাই না তাহলে এওটা হচ্ছে আমাদেরকে গ্রেট ভেসেল এওটা হচ্ছে আমাদের গ্রেট ভেসেল মানে হচ্ছে সবচাইতে বড় ভেসেল এই এওটা কিন্তু সারা বডিতে সাপ্লাই দেয় না এই এওটাটা আবার ডিভাইড হয়ে ছোট ছোট ব্লাড ভেসেলে পরিণত হয় যেমন এওটা থেকে লার্জ ভেসেল থেকে আর্টারি আর্টারিওল তারপরে হচ্ছে একদম সবচাইতে ছোট যে পোষণটা আর্টারির সেটাকে বলছি আমরা ক্যাপিলারি ওকে এই ক্যাপিলারি থেকে আমাদের টিস্যুটা টিস্যু গুলা অথবা সেল গুলা ক্যাপিলারি থেকে ব্লাডটা কালেক্ট করতে পারে তাহলে সবচাইতে আটারির পোষণটা সবচাইতে ছোট যে আটারির পোষণটা তাকে বলছি আমরা ক্যাপিলারি ঠিক সেরকম ভেইনেরও লার্জ ভেইন তারপরে স্মল ভেইন এভাবে করে করে সবচেয়ে ছোট যে পোষণটা তাকে বলা হয় ভেনিউন তাহলে এই ভেনিউন থেকে ভেনিউনটা হচ্ছে টিস্যু লেভেল থেকে আমাদের ওয়েস্ট প্রোডাক্টটা কালেক্ট করে আর ক্যাপিলারি হচ্ছে আমাদের টিস্যু লেভেলে অথবা সেলে আমাদের নিউট্রিশন অক্সিজেন এগুলো সাপ্লাই দেয় ওকে তাহলে এখন পোটা সার্কুলেশন বলতে আমরা বুঝি যে ব্লাড পাসেস থ্রু টু সেটস অফ ক্যাপিলারি বিফোর ড্রেনিং ইন টু দ্য হার্ট তার মানে যেই ব্লাডটা হার্টে যাওয়ার আগে দুই সেট অফ ক্যাপিলারির ভেতর দিয়ে পাস করে তাকে বলছি আমরা পোটাল সিস্টেম তার মানে কি নর্মালি হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ব্লাড যে আমাদের ম্যাক্সিমাম ব্লাডই যে আমাদের সার্কুলেশনে পাস করছে তারা কি করে তারা মেইনলি হচ্ছে হার্ট থেকে ধরো অক্সিজেন রিচ ব্লাড নিয়ে এসে টিস্যুতে সাপ্লাই দিবে এবং এই টিস্যুতে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তারা কি করবে তারা ক্যাপিলারি থ্রুতে টিস্যুতে সাপ্লাই দিবে দেওয়ার পরে টিস্যু ইউজ করে তার ওয়েস্ট প্রোডাক্টটা ভেনুলের মাধ্যমে আবার হচ্ছে ভেইন ভেইনের ভেইনের থ্রুতে আবার হচ্ছে রাইট হার্টে চলে আসবে ঠিক আছে তার মানে কি এই এই যে নর্মাল ব্লাড সার্কুলেশনটা এই সার্কুলেশনটা একটা ক্যাপিলারি বেড দিয়ে যায় একটা ক্যাপিলারি সেট দিয়ে যায় তাই না যে প্রথমে হাট থেকে আসলো টিস্যুর ওখানে গিয়ে ক্যাপিলারিতে ক্যাপিলারি থেকে সে কি করলো সে হচ্ছে সাপ্লাই দিল দেওয়ার পরে আবার বেনুল দিয়ে চলে গেল তাই না তাহলে একটা ক্যাপিলারি সেট এখন কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু ব্লাড আছে যারা একটা ক্যাপিলারি সেট না তারা দুইটা ক্যাপিলারি সেট দিয়ে যাওয়ার পরে হাটে গিয়ে হাটে গিয়ে ড্রেইন করে তাকে বলছি আমরা পোর্টাল সার্কুলেশন দুইটা সেট মানে একটা জায়গায় এরকম হলো যে ক্যাপিলারি পর্যন্ত তারা সাপ্লাই দেবে দিয়ে তারপরে আবার ভেনুলে না গিয়ে তারা আবার আরেকটা আর্টারিয়াল ক্যাপিলারিটাকে পাস করে তারপরে সে ভেনুল হয়ে হার্টে যাবে 
তাহলে এটাকে বলছি আমরা টু সেটস অফ ক্যাপিলারি তার মানে হচ্ছে সিম্পলি আমাদের সাধারণত এক প্রতিটা ব্লাড গুলাই প্রতি ব্লাড মানে সব ব্লাডই সাধারণত একটা ক্যাপিলারি সেট ক্রস করে তার মানে ক্যাপিলারি থেকে ভেনুন হয়ে তারপরে হার্টে যায় কিন্তু কিছু কিছু পোর্শনের ব্লাড আছে যারা একটা ক্যাপিলারি সেট ফেস করে না তারা হচ্ছে দুইটা ক্যাপিলারি সেট ক্যাপিলারি সেট ফেস করে তারপরে হচ্ছে হার্টে যায় তাদেরকেই বলছি আমরা পোর্টাল সার্কুলেশন তাহলে কিছু কিছু আমাদের স্পেসিফিক কিছু কিছু জায়গাতে এরকম পোর্টাল সার্কুলেশন আছে যারা হচ্ছে দুইটা ক্যাপিলারি বেডকে ফেস করে তারপরে হার্টে যাবে তাহলে এইভাবে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি আমাদের সার্কুলেশনটাকে তাহলে প্রথম হচ্ছে সিস্টেমিক সার্কুলেশন তারপরে হচ্ছে পলমোনারি সার্কুলেশন এবং নাম্বার থার্ড ইস দা পোর্টাল সার্কুলেশন ওকে এইবার আসছি এই যে আমাদের ব্লাড ভেসেল এই ভেসেল গুলাই তো আমাদের সারা বডিতে ব্লাডটাকে সাপ্লাই দিচ্ছে তাহলে এই ভেসেল গুলাকে আমরা কিভাবে ক্লাসিফাই করতে পারি মানে কিভাবে ভাগ করতে পারি যেমন আমরা বললাম যে হার্ট থেকে প্রথমে কি গ্রেড ভেসেলে যায় তারপর আস্তে আস্তে ছোট ছোট ভেসেলে যায় তাই না তাহলে এইভাবে করে আমরা অনেকগুলা ভাগে ভাগ করতে পারি ব্লাড ভেসেল কে কিভাবে করতে পারি ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় থেকে আস্তে আস্তে ছোট হচ্ছে এরকম ভাবে ভাগ করতে পারি এই ভাগটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফিজিক্যাল অথবা অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তার মানে কি তার স্ট্রাকচারটা অনুযায়ী তাকে বড় ছোট এইভাবে করে আমরা ভাগ করতে পারি ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন তাহলে এই অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ব্লাড ভেসেলে তোমরা পড়বা কোথায় পড়বো আমরা অ্যানাটমি সাবজেক্টে পড়বো কিন্তু ফিজিওলজি যেহেতু ফাংশন নিয়ে ডিল করে তাহলে ফিজিওলজিতেও আমরা কিছু ব্লাড ভেসেলের ক্লাসিফিকেশন পড়বো এবং এই ক্লাসিফিকেশনটা কিভাবে করা হয়েছে ব্লাড ভেসেলের ফাংশনের উপরে যে এই আর্টারিটা কি কাজ করে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের হচ্ছে এই এই ক্লাসিফিকেশনটা করা হয়েছে যে কি কি কাজ তা তারা করছে ঠিক আছে তাহলে এই কাজের উপর ভিত্তি করে আমরা ব্লাড ভেসেলকে সাধারণত ছয়টা ভাগে ভাগ করতে পারি ওকে তাহলে কি কি ভাগ আমি একটু একবার নামগুলা বলে দিই তারপর আমরা ডিটেলস আলোচনা করব যে এই ভাগগুলা যে করা হয়েছে কোন কাজের ভিত্তিতে এই ভাগগুলা করা হয়েছে এবং কোন কোন আটারি এখানে ইনভলভ ওকে তাহলে প্রথমে আসছি আমরা নাম্বার ওয়ান উইন্ড কেসেল ভেসেল উইন্ড কেসেল ভেসেল এর আরেকটা নাম হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল আমাদের এই দুইটা নামই জানতে হবে কারণ অনেক সময় প্রশ্ন ধরা হয় উইন্ড কেসেল ভেসেল কাকে বলে আবার অনেক সময় প্রশ্ন ধরা হয় ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল কাকে বলে তাহলে আমি যদি দুইটা নাম না জানি তাহলে আমরা বুঝবো না যে আমাকে কোন ক্লাসিফিকেশনটা ধরা হয়েছে ওকে তাহলে উইন্ড কেসেল ভেসেল অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল ইজ দ্য সেম ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ব্লাড ভেসেল তাহলে এক নাম্বারে হচ্ছে উইন্ড কেসেল অর ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল এরপরের যে ভেসেলটা তাকে বলছি আমরা রেজিস্টেন্স ভেসেল নাম্বার থ্রি ইজ দ্য স্প্রিংটার ভেসেল নাম্বার ফোর ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ ভেসেল নাম্বার ফাইভ ইজ দ্য ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল অ্যান্ড নাম্বার সিক্স ইজ দ্য শান্ট ভেসেল তাহলে দে আর আর ফোর সিক্স ক্লাসিফিকেশন ইন ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ব্লাড ভেসেলস তাহলে কি কি নাম্বার ওয়ান ইজ দ্য উইন্ড ক্যাসেল অর ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল নাম্বার টু ইজ দ্য রেজিস্টেন্স ভেসেল নাম্বার থ্রি ইজ দ্য স্প্রিংটার ভেসেল নাম্বার ফোর ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ ভেসেল অ্যান্ড নাম্বার ফাইভ ইজ দ্য ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল অ্যান্ড অ্যাট দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ দ্য শান্ট ভেসেল সো দিস কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রিটেন ফর ভাইবা যে ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ভেসেল গুলা নাম কি কি ফর ক্লাসিফিকেশন করা যায় এগুলা এবং দুই একটা ডিটেলস ইন ডিটেলস এক্সপ্লেন করতে বলা হতে পারে যে উইন্ড কেসেল ভেসেলটা কাকে বলছে এক্সাম্পল কি তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে এইবার আসি আমরা এই উইন্ড কেসেল ভেসেল বলতে কি বুঝি উইন্ড কেসেল ভেসেল অর ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেল বলতে আমরা কি বুঝি The wind castle vessel convert pulsatile blood flow into a continuous smooth flow. They are elastic, arise from the heart and distribute blood to the whole body. Example would say aorta, arch of aorta. Okay, so what do we say about wind castle vessel? We say that it will convert, it will change, 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 it will change. চেঞ্জ করে হচ্ছে পালসেটাল ব্লাড ফ্লোকে একটা কন্টিনিউস স্মুথ ব্লাড ফ্লোতে চেঞ্জ করতে পারে সো হোয়াট ইজ পালসেটাইল ব্লাড ফ্লো পালসেটাইল ব্লাড ফ্লো বলতে আমরা বুঝি যে পালস যে আমাদেরকে তৈরি হয় আমরা যে পালস দেখি হাতে কিভাবে পালসটা তৈরি হয় পালসটা তৈরি হয় যে হার্টটা যে বিট করছে হার্ট হচ্ছে সিস্টোল তাই না হার্ট যখন সিস্টোলে থাকে অথবা কন্ট্রাকশনে থাকে তখন কি হয় ব্লাডটা সারা বডিতে সে পাঠিয়ে দেয় আবার যখন রিল্যাক্স করে হার্টটা তখন সারা বডি থেকে ব্লাডটা আবার হাটে চলে আসছে 
এখন যখন কন্ট্রাকশন করছে তখন সারা বডিতে একটা অনেক বেশি ফ্লোতে ব্লাড যাচ্ছে আবার যখন রিল্যাক্সেশন তখন কিন্তু সারা বডিতে সে ব্লাডটাকে সেইভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে না ব্লাড গুলা তখন আমার কি হচ্ছে হার্টে চলে আসছে তার মানে কি মানে একবার ব্লাড ফ্লো দিচ্ছে আবার কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছে না একবার ব্লাড ফ্লো দিচ্ছে আবার কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছে না তাই না ডিউরিং কন্ট্রাকশন এটা অনেক ব্লাড ফ্লো দিচ্ছে আবার ডিউরিং রিল্যাক্সেশন তখন আবার সেইভাবে ব্লাড সাপ্লাই দিচ্ছে না তাই জন্য এই যে আমাদের এরকম ব্লাড ফ্লো এটাকে বলছি আমরা পালসে টাইল ব্লাড ফ্লো তার মানে একবার পালসে যেরকম পালস যে আমরা ফিল করি আমরা কি ফিল করি আমরা যে হাতে পালস ফিল করি আমরা মেনলি কি ফিল করি যে হাতটা যে পাম্প করে ব্লাডটা দিচ্ছে সে ব্লাডটা এসে আমাদের এই ভেসেলের ভেতরে এসে কি হচ্ছে আমার আঙ্গুলের নিচে ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে একবার হাট বিট করছে আঙ্গুলের উপর একবার ধাক্কা দিচ্ছে আবার হাট বিট করছে আবার ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে এই যে আমরা পালস ফিল করছি মানে কি একবার খুবই জোরে আসছে আবার কিছুক্ষণ সময় আসছে না ব্লাডটা আবার জোরে আসছে আবার কিছুক্ষণ সময় আসছে না তাহলে এই ফ্লোটাকে বলছি আমরা পালসেটাইল ব্লাড ফ্লো নর্মালি হার্টটা আমাদের এই পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোটাই তৈরি করে তাই না কারণ হাত তো সবসময় কন্ট্রাকশন ফেজে নাই একবার কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন তার মানে সবসময় তারা হচ্ছে পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোটাই সে সারা বডিতে সাপ্লাই দেয় হার্ট তাই না কিন্তু আমার একটা টিস্যু আমার একটা টিস্যু অথবা একটা সেল যদি বেঁচে থাকতে হয় তার প্রতিনিয়ত কি প্রয়োজন তার প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হচ্ছে অক্সিজেনের তাহলে একবার যে একবার অক্সিজেন পেলাম আবার পেলাম না তাহলে কিন্তু তার নর্মাল ফাংশনিংটা কি হবে ডিস্টার্ব হবে এই জন্য আমাদের টিস্যু অথবা সেলের নর্মাল ফাংশনিং এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে একটা কন্টিনিউস স্মুথ ফ্লো মানে সব সময় একটা ব্লাড ফ্লো হবে এমন না যে একবার বেশি দিয়ে দিলাম আবার কিছু সময় দিচ্ছি না একবার বেশি দিয়ে দিলাম কিছু সময় দিচ্ছি না এইভাবে দিলে আমাদেরকে হবে না আমাদের তাহলে ব্লাড ফ্লোটা কিভাবে দিতে হবে সব সময় একটা নদী যেমন প্রবাহ মান আছে ঠিক সেরকম আমাদের বডিতে সব সময় একটা প্রবাহ মান ব্লাড ফ্লোটা দিতে হবে তাহলে আমাদের টিস্যু অথবা সেল গুলা তাদের নর্মাল ফাংশনিং গুলা করতে সক্ষম হবে কিন্তু হার্ট তো এইভাবে করছে একবার তৈরি করছে আবার করছে না একবার ব্লাড ফ্লো জোরে দিচ্ছে আবার কিছু সময় দিচ্ছে না সে ব্লাডটা নিচ্ছে তাহলে এইভাবেই তো সে পালসেটাইল ভাবেই সারা বডিতে ব্লাড সাপ্লাই দিচ্ছে তাহলে টিস্যু তো পালসেটাইল ফ্লোই পাবে না টিস্যুর যেটা দরকার সেটাই সে পাবে কিভাবে পাবে আমাদের বডিতে কিছু কিছু আর্টারি আছে যারা এই পালসেটাইল ফ্লোটাকে কন্টিনিউস স্মুথ ফ্লোতে পরিণত করতে পারে কনভার্ট করতে পারে ঠিক আছে তাহলে কারা এই কন্টিনিউস ফ্লোরতে পরিণত করবে কনভার্ট করবে এওটা আর্চ অফ এওটা ঠিক আছে এওটা এবং আর্চ অফ এওটা তার মানে এই গ্রেট ভেসেল গুলা হার্ট থেকে যখন ব্লাডটা সে নেয় তখন সে পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোটাই নেয় নিয়ে সে সে পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোকে কনভার্ট করে দেয় কিসে কনভার্ট করে দেয় হচ্ছে কন্টিনিউস স্মুথ ফ্লোতে এবং এরা কেমন ভাবে করতে পারে কারণ এদের এই সব ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ইলাস্টিক টিস্যু থাকে এই ইলাস্টিক টিস্যুটা আমাদের এই পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোকে কন্টিনিউস স্মুথ ব্লাড ফ্লো করতে হেল্প করে ওকে আমরা যদি কোনো কাজে কোনো বাধা পাই তার মানে এটাকে আমাকে রেজিস্ট করলো মানে আমাকে বাধা দিল যে এই কাজটা করতে তাহলে ভেসেলের ভেতরে একরকম সবসময় বাধা পায় ব্লাড যখন একটা ভেসেল দিয়ে যায় তখন সে কিন্তু খুব সহজ ভাবে যেতে পারেন ব্লাড ভেসেল ইটস মানে ব্লাড ভেসেল নিজেও এই ব্লাড ফ্লোটাকে বাধা দেয় এই তাহলে একেই বলছি আমরা রেজিস্টেন্স অফ ভেসেল তাহলে কারা এই বাধাটা দেয় মেইনলি স্মল আর্টারিস অ্যান্ড আর্টারিওস তার মানে হচ্ছে ছোট ছোট আটারি এবং আটারিওল ভাগের যেই ব্লাড ভেসেল গুলো আছে তাদেরকে আমরা বলছি রেজিস্টেন্স ভেসেল বিকজ দে আর প্রিন্সিপাল সাইড ফর পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স কারণ হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স মানে কি পেরিফেরি থেকে যে বাধাটা ওভারকাম করে ব্লাডটা হাটে আসে তাকে বলে হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স এই পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স তৈরি করে কারা এই স্মল আটারি এবং আটারিওস ঠিক আছে এরা হচ্ছে বাধা দেয় ব্লাড ফ্লোতে বাধা দেয় এবং এই বাধাটাকে বলছি আমরা রেজিস্টেন্স তাহলে একটা ব্লাড তাহলে হচ্ছে ব্লাড যখন আমাদের পেরিফেরি থেকে হাটে আসবে তখন সে অনেক বাধা অতিক্রম করে আসবে তাহলে এই বাধাগুলা দিচ্ছে কারা স্মল আর্টারিস এবং আর্টারিওস এবং 
এরাই হচ্ছে পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স মেইনলি তৈরি করে এবং এই বাধাটাকে উতরিয়ে এই বাধাটাকে পাস করে এক ব্লাড গুলা আমাদের হার্টের রাইট হার্টে অথবা রাইট অ্যাট্রিয়ামে এসে পৌঁছায় তাহলে এই বাধাগুলা দেয় কেন কারণ এই ভেসেল গুলাতে এই যে স্মল আর্টারি এবং আর্টারিওলস এর ব্লাড ভেসেলের যে ওয়াল থাকে সেই ওয়ালের মাসেলের যে লেয়ারটা থাকে সেই মাসেল লেয়ারটা থাকে অনেক ঠিক থাকে যার জন্য তারা এই বাধাটা দিতে পারে ওকে তাহলে নাম্বার টু ইস দ্য রেজিস্ট্যান্স ভেসেল নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্প্রিংটার ভেসেল चले जाए जैगा এরা কি করতে পারে ব্লাড ভেসেলটাকে কনস্ট্রিকশন করতে পারে আবার ডায়লেট করতে পারে ব্লাড ভেসেলটাকে কনস্ট্রিকশন করতে পারে আবার ডায়লেট করতে পারে তাহলে যখন ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিক্ট হয়ে যাবে তখন কি ব্লাড যেতে পারবে পারবে তখন ব্লাড ফ্লোটা কি হবে ব্লক হয়ে যাবে আবার যখন ডায়লেট করবে তখন কি হবে ব্লাড ফ্লোটা যেতে পারবে ঠিক আছে তাহলে ঠিক এইভাবে এরা কি করতে পারে শার্ট অফ শার্ট অফ ব্লাড ফ্লো করতে পারে মানে ব্লাড ফ্লোটা অফ করে দিতে পারে অথবা ইনক্রিজ ব্লাড ফ্লো করতে পারে ঠিক আছে कंट्रोल करते जो बस प्रयोजन जख बस प्रयोजन तक डायलेट कर ब्लाड दे जो कम प्रयोजन तक तरह ठीक सरकम स्प्रिंगटारेरों का ब्लाड टाइम रेस्ट्रिकशन कर प्रयोजन तक से फ्लो करते जो प्रयोजन तक से शाटडाउन कर फिलते चले जाए जैगाजार बदल যেমন একজন আসলো একজন গেল এটাকে বলি আমরা এক্সচেঞ্জ ঠিক আছে তার মানে একজন যে চলে গেল সেই জায়গাটা ফাঁকা নাই আর একজন এসে সেই জায়গাটা ভর্তি করে দেবে দ্যাট ইস কল এক্সচেঞ্জ তাহলে এক্সচেঞ্জ কোথায় হয় আমাদের ক্যাপিলারি ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ক্যাপিলারিস আর কলড এক্সচেঞ্জ ব্লাড ভেসেল ক্যাপিলারিতে এই এক্সচেঞ্জ হয় কি বিকজ ইন দিস ক্যাপিলারি এক্সচেঞ্জ গ্যাসেস যেমন অক্সিজেন নিউট্রিশন হরমোন ভিটামিন আর কি এক্সচেঞ্জ এগুলোর পরিবর্তে কি নিতে পারবে তারা কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়েস্ট প্রোডাক্ট এগুলা তারা টিস্যু থেকে ব্লাডে নিতে পারবে তার মানে কি দিচ্ছি হচ্ছে আমরা অক্সিজেন নিউট্রিশন এবং এই যে জায়গাটা খালি হচ্ছে সেই জায়গায় এসে আবার কি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ভরে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে করে আমাদের এক্সচেঞ্জ ভেসেল গুলা কোথায় থাকে ক্যাপিলারিতে থাকে ক্যাপিলারি এবং বেনুলে এক্সচেঞ্জ হয় कारण <laughs> हम ब्लाडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
is usually in the veins. Amra circulation jokon pore chilam. Systemic circulation. Amra pore chilam. Ekari kiki circulation thake heart thake shara body the jabe. Abar shara body thake heart ayajbe. Hai na? Tale heart thake body the supply diche ke artery. Abar tissue body thake heart ni ashche. Mane tissue thake heart ni ashche ke vein. Hai na? তাহলে এই যে সার্কুলেশনের ভিতরে আর্টারি এবং ভেইন তারা হচ্ছে সমান সমান কি করে সাপোর্ট দেয় কিন্তু সাপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে ব্লাড ধরার ক্ষেত্রে ভেসেলের থেকে ভেইনগুলা মানে ভেসেলের ভিতরে আর্টারির থেকে ভেইনগুলা হচ্ছে বেশি ব্লাডটা ক্যারি করতে পারে বেশি 60% আমরা যদি টোটাল 100% ধরি ব্লাডটাকে তার মধ্যে 60%ই হচ্ছে ভেইনে থাকে আর বাকি 40% থাকে আর্টারির ভিতরে এবং এটা তারা কিভাবে করতে পারছে সম্ভব কিভাবে কারণ তারা লার্জ অ্যামাউন্ট ব্লাড কি করতে পারে পুল করতে পারে টেনে নিতে পারে এই জন্য এই ভেইনগুলোকে স্পেশাল একটা নামকরণ করানো হয়েছে তার নাম হচ্ছে ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল যেহেতু সে এই ফাংশনটা সে করতে পারে তাই এটা ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশনে এদেরকে আমরা বলছি ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল বিকজ দে হ্যাভ ক্যাপাসিটি টু স্টোর লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ওকে এরপরে আসছি আমরা শান ভেসেল শান ভেসেল কাকে বলছি শান ভেসেল আর মোস্টলি আর্টারিও ভেনাস এয়ারনাস্টোমোসিস অ্যালাউইং বাই বা পাস অফ ব্লাড ঠিক আছে एनास्टोमोसिस লেগে হচ্ছে ইয়ে করে না এরা কি করে এক্সচেঞ্জ করবে তাই না যে আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে টিস্যুকে এবং সেই টিস্যুটা আবার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে ভেইনের ভিতরে তাই না তারপর ভেইন আবার নিয়ে যাচ্ছে আমাদের কোথায় হার্টে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ডাইরেক্ট সাধারণত কন্ট্যাক্ট আর্টারি ভেইনের ভিতরে খুব একটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হয় না দেখা যায় যে আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে টিস্যুকে আবার টিস্যু সাপ্লাই দিচ্ছে ভেইনে এইখানে একটা এক্সচেঞ্জ ব্যাপার ঘটছে তাহলে কিন্তু যদি এরকম হয় শান ভেসেল গুলো এরকম হয় যে আটারি ভেইন ডাইরেক্টলি হচ্ছে অ্যানাস্টোমোস করছে মানে একসাথে জয়েন করে যাচ্ছে যার জন্য কি হচ্ছে এরা কি করে তাহলে আটারি ভেইন যদি ডাইরেক্টলি জয়েন হয়ে যায় এরা হচ্ছে বাইপাস করে কাকে বাইপাস করে হচ্ছে হার্টকে ঠিক আছে হার্টকে বাইপাস করে এরা চলে যেতে পারে ঠিক আছে আমরা নর্মালি জানি যে আটারি টিস্যুতে সাপ্লাই দেবে টিস্যু আবার ভেইন থেকে নিয়ে হাটে যাবে এটা হচ্ছে নর্মাল সার্কুলেশন কিন্তু যদি এরকম হয় যে আটারি ভেইন ডাইরেক্টলি একসাথে জয়েন্ট আছে তাহলে এরা কি করবে এরা তো জয়েন্টের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে এরা কিন্তু টিস্যুতে আর ফেরত যাচ্ছে না টিস্যু থেকেও জিনিসটা নিচ্ছে না যার জন্য হচ্ছে কি এদের যে নর্মাল প্রসিডিউর ছিল যে টিস্যু থেকে আবার হাটে যাবে হাট থেকে টিস্যুতে যাবে আবার টিস্যু থেকে হাটে যাবে এই জিনিসটা তারা হচ্ছে তাদের এই সার্কেলটা হচ্ছে ব্রেক ডাউন হয় যার ফলে তারা কি করে হাটটাকে বাইপাস করে বাইপাস অফ ব্লাড তার মানে ব্লাডটাকে সে বাইপাস করে তার মানে তার নর্মালি যেই রাস্তাটা ছিল সেই রাস্তাটাকে সে বাইপাস করে আরেক দিকে সাপ্লাইটা দিতে পারে এটাকে বলছি আমরা শান্ত ভেসেল তাহলে ফাংশনালি তাহলে আমরা এই ছয়টা ভাগে আমরা ব্লাড ভেসেলকে কি করতে পারি ভাগ করতে পারি তাই না তাহলে এই ছয়টা ভাগে আমরা ব্লাড ভেসেলকে ভাগ করলাম কিসের ভিত্তিতে ফাংশনের ভিত্তিতে ঠিক আছে তাহলে ব্লাড ভেসেলের দুই রকমের ক্লাসিফিকেশন হতে পারে একটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল তাহলে এতক্ষণ আমরা পড়লাম হচ্ছে ফাংশনাল ব্লাড ভেসেলের ক্লাসিফিকেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের রিটেনেও ধরা হয় ভয়বাও ধরা হয় এবং বলা হয় যে কাকে ক্লাসিফাই করো তখন নামগুলো বলতে হবে আবার দুই একটা স্পেশাল তোমাকে ধরতে পারে ক্যাপাসিটেন্স ভেসেল কাকে বলে কেন একে ক্যাপাসিটেন্স বলছি এটার এক্সাম্পল কি এইভাবে করে বিভিন্ন যে টাইপস গুলো আছে যে কোনো টাইপস এর ইয়েটাও আবার আমাদের কি করতে পারে আলাদা ভাবে ধরতে পারে এই জন্য আমাদের এই ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ব্লাড ভেসেল সম্পর্কে অনেক ভালো আমাদের কি থাকতে হবে বোঝা থাকতে হবে তাই না আমাদের ভালো করে এটা আয়ত্ত করতে হবে যে কোনটা কি কি রকমের ব্লাড ভেসেল এবং তার ফাংশনটা কি এর এবং এদের এক্সাম্পল গুলা কি কি ঠিক আছে তাহলে এই গেল ফাংশনাল ক্লাসিফিকেশন এইবার আসছি আমরা যে পার্সেন্টেজ হিসেবে কোথায় কত পার্সেন্টেজ হচ্ছে ব্লাড ভলিউমটা থাকে ঠিক আছে 
তাহলে সিস্টেমিক সার্কুলেশন আমাদের মেইনলি হচ্ছে থাকে 84% ব্লাড তার মানে ম্যাক্সিমাম ব্লাডই থাকে আমাদের সিস্টেমিক সার্কুলেশনে 84% আর হচ্ছে পালমোনারি সার্কুলেশনে থাকে অনলি 16% ঠিক আছে আবার যদি ভাগ করি এইভাবে অনেকগুলাতে আমরা ভাগ করতে পারি যে আর্টারিতে কত ভেনে কত হ্যাঁ এইভাবে করে আলাদা আলাদা করে ভাগ করতে পারি তো এটাও তো ইম্পর্টেন্ট না আমাদের একটু জানতে হবে যে বেশি ব্লাড থাকলে কোথায় থাকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে সেটা অ্যাবাউট এইটি ফোর পার্সেন্ট আর পালমোনারি সার্কুলেশনে থাকে সিক্সটিন পার্সেন্ট ঠিক আছে টোটাল যে ব্লাড ভলিউম তার এইভাবে করে আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন থাকে ওকে এইবার যে আমরা ছবিটা দেখছি দেখো এই ছবিটা এই ছবিতে দিস ইজ দ্য রাইট হার্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লেফট হার্ট যেটা আমরা বলেছিলাম লেফট হার্টে কি হয় লাংস থেকে পিওর ব্লাড অথবা অক্সিজেন রিচ ব্লাড এই যে এটা হচ্ছে লাংস দেখিয়েছে এই পোর্শনটাকে আমাদেরকে লাংস দেখিয়েছে দিস ইজ পারমোনারি সার্কুলেশন এই লাংস থেকে অক্সিজেন রিচ ব্লাডটা রাইট অ্যাট্রিয়ামে প্রথমে আসবে এসে পরে পালমোনারি আর্টারির মাধ্যমে আসার পরে এটা রাইট ভেন্ট্রিক্যালে গিয়ে আর্চ অফ অ্যাওটা দিয়ে সারা বডিতে যাবে এবং এই বডিতে বডি টিসুর কাছাকাছি গিয়ে এরা কি করছে এই যে দেখো এখানে হচ্ছে ক্যাপিলারি বেড এটাকে বলি আমরা ক্যাপিলারি বেড ঠিক আছে মানে ছোট হতে 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 ক্যাপিলারি পর্যন্ত যাবে এবং টিসুতে অক্সিজেন নিউট্রিশন সাপ্লাই দিয়ে আবার বেইন থেকে বেনুল হয়ে বেইন দিয়ে আবার কি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড রিচ ব্লাডটা এনে কোথায় আনবে এটা হচ্ছে ইনফিনার বেনা কাবা এটা হচ্ছে সুপিরিয়ার বেনা কাবা এরা কি মানে লার্জ বেইন গুলো হচ্ছে বেনা কাবা এরা পরে হচ্ছে লেফট সরি রাইট অ্যাট্রিয়ামে এসে ওপেন করবে এবং রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে রাইট বেন্ট্রিক্যাল হয়ে আবার লাংসে গিয়ে যাবে তারা হচ্ছে কিসের জন্য অক্সিজেন রিড ব্লাড কালেকশন করার জন্য সো দিস ইজ দা নর্মাল সার্কুলেশন সিস্টেমিক অ্যান্ড পালমোনারি সার্কুলেশন অব দি হিউম্যান বডি ওকে এরপরে আসছি এই যে সার্কুলেশন এই সার্কুলেশন গুলা কি প্রিন্সিপালের মাধ্যমে প্রিন্সিপালের মাধ্যমে হচ্ছে ঠিক আছে সো বেসিক প্রিন্সিপালস অফ সার্কুলেটারি ফাংশন তোমাদের একবার এরকম প্রফে কোয়েশ্চেন এসেছিল হোয়াট আর দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল অফ সার্কুলেটারি ফাংশন তখন তোমাদের এই তিনটা পয়েন্ট গুলা লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে বেসিক প্রিন্সিপাল কি কি দেয়ার আর থ্রি বেসিক প্রিন্সিপালস দ্যাট আন্ডারলাই অল ফাংশন অফ দি সিস্টেম তাহলে কি কি প্রিন্সিপাল থাকে তিনটা প্রিন্সিপাল থাকে দ্য রেট অফ ব্লাড ফ্লো টু ইচ টিস্যু অফ দি বডি ইজ অলমোস্ট অলওয়েজ প্রিসাইসলি কন্ট্রোল বাই দ্য রিলেশন টু দ্য টিস্যু নিড তার মানে হচ্ছে রেটে হচ্ছে টিস্যুতে ব্লাড সাপ্লাই পাবে এটা ডিপেন্ড করে টিস্যুর কতটুকু প্রয়োজন তার ঠিক আছে তার মানে টিস্যুর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ব্লাডি আমাদের টিস্যুতে সাপ্লাই দেওয়া হবে ফ্লো দেওয়া হবে যেমন ধরো তো আমাদের যখন খিদা লাগে তাই আমাদের যখন খিদা লাগে আমরা কি করি ভাত খাই আমরা খাবার খাই তাহলে খাবার খাওয়া দেখা যাবে কতটুকু পর্যন্ত আমরা খাবারটা খাবো যখন পর্যন্ত আমার পেটটা ভরে যাবে তারপরে কি আমরা আবার খাবো পেট ভরে গেলে কি আমরা খাই খাই না তার মানে কি আমরা কতটুকু খাচ্ছি আমরা ততটুকুই খাচ্ছি যতটুকু আমাদের এই বডিতে প্রয়োজন তার মানে যতটুকু খাবার খেলে আমার ক্ষুদাটা নিবারণ হয় ততটুকুই আমরা খাই ঠিক সেইভাবে একটা টিসুরও যতটুকু আমার ব্লাড অক্সিজেন নিউট্রিশন প্রয়োজন ততটুকুই তারা কি করে ব্লাড ফ্লোটা সাপ্লাই দেয় ঠিক আছে এটা এক নাম্বার দুই নাম্বার দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট ইস কন্ট্রোলড মেইনলি বা দা সাম অফ দি লোকাল টিস্যু ফ্লোস তাহলে এই যে কার্ডিয়াক আউটপুট হার্ট যে আমার এক মিনিটে যতগুলা ব্লাড পাম্প আউট করে দিচ্ছে দ্যাট ইজ কল কার্ডিয়াক আউটপুট এই কার্ডিয়াক আউটপুটটা আসলে কি আসলে হচ্ছে প্রত্যেকটা ছোট ছোট টিস্যুতে লোকাল টিস্যুতে যতটুকু ব্লাড সাপ্লাই দিচ্ছে সেগুলারই হচ্ছে সাপ্লাই দিবে সেইগুলারই হচ্ছে যোগ ফল দিয়ে আমার কার্ডিয়াক আউটপুটটা তৈরি করবে ঠিক আছে তাহলে আমার যে কার্ডিয়াক আউটপুটটা তৈরি করছে হার্ট সেই আউটপুটটা তো মেনলি আমাদের প্রতিটা টিস্যুতেই সাপ্লাই দিচ্ছে তাই না তাহলে এই প্রতিটা টিস্যুর যে সাপ্লাই সাম অফ অল দ্য লোকাল টিস্যু ফ্লো এটাই হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট কন্ট্রোল করে ঠিক আছে যতটুকু ব্লাড ফ্লো করবে ব্লাড ফ্লোটা দিতে হবে ততটুকুই কার্ডিয়াক আউটপুট হার্ট তৈরি করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে আর্টারিয়াল প্রেশার রেগুলেশন ইজ জেনারেলি ইনডিপেন্ডেন্ট অফ আইদার লোকাল ব্লাড ফ্লো কন্ট্রোল অর কার্ডিয়াক আউটপুট কন্ট্রোল তাহলে আর্টারিয়াল প্রেশার যে এই যে আর্টারিতে যে ব্লাড প্রেশারটা থাকে ইট ইজ জেনারেলি ইনডিপেন্ডেন্ট এরা সাধারণত স্বাধীন অফ আইদার লোকাল ব্লাড ফ্লো কন্ট্রোল ওর কার্ডিয়াক আউটপুট কন্ট্রোল এরা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুটের যে কন্ট্রোল করা অথবা লোকাল ব্লাড ফ্লো যে কন্ট্রোল করা এইগুলার থেকে তারা কি থাকবে তারা হচ্ছে স্বাধীন থাকে তার মানে আর্টারিয়াল প্রেশার ব্লাড প্রেশারের আর্টারির যে ব্লাড প্রেশার সেটা হচ্ছে 
তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তার মানে একা একাই তারা আলাদা ভাবে তারা হচ্ছে এই প্রেশারটাকে কি করতে পারে রেগুলেশন করতে পারে দাজ ইন সামারি দ্য নিড অফ ইন্ডিভিজুয়াল টিস্যু আর সার্ভ স্পেসিফিক্যালি বাই দ্য সার্কুলেশন তার মানে এই এতগুলো কথার যেটা সামারি সেটাতে আমরা কি বুঝেছি আমরা বুঝেছি যে একটা টিস্যুর যতটুকু নিড যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই সার্ভিস দিবে আমাদের সার্কুলেশন ঠিক আছে তাহলে বেসিক প্রিন্সিপালটা তিনটা বেসিক প্রিন্সিপাল এই তিনটা বেসিক প্রিন্সিপাল আমাদের একটু জানতে হবে কারণ একবার প্রফে এসেছিল খুব রেগুলারলি যে আসে তা না কিন্তু একবার এটা প্রফে রিটার্নে এসেছিল এই জন্য আমাদের একটু জানা থাকলে ভালো যদি আলা না করে তোমাদেরও প্রফে আসে তাহলে তোমরা যাতে এটা লিখতে পারো ওকে এইবার আসছি আমরা ব্লাড ফ্লোটা কেমন হয় ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ব্লাড ফ্লোটা কেমন হয় আমরা জানি যে আমাদের টিস্যুতে সবসময় কি কি দরকার অক্সিজেন দরকার তাই না তাহলে এই অক্সিজেনটা দেওয়ার জন্য আমাদের টিস্যুতে সবসময় সাপ্লাই দেওয়ার জন্য আমাদের কি কিরকম ব্লাড ফ্লো দরকার পালসেটাইল ব্লাড ফ্লো তো হলে হচ্ছে হবে না এখানে আমাদের স্মুথ স্মুথ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ফ্লো হওয়ার দরকার ঠিক আছে তাহলে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ব্লাডটা নর্মালি কিভাবে ফ্লো হয় একটা কন্টিনিউয়াস ফ্লো হবে এটাকেই বলছি আমরা ল্যামিনাল ব্লাড ফ্লো মানে কি একটা নির্দিষ্ট রেট একটা নির্দিষ্ট লেভেলে সবসময় একটা নির্দিষ্ট লেভেল মেনটেন করবে যে এত রেটে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এটাকে বলছি আমরা ল্যামিনার ব্লাড ফ্লো তাহলে ল্যামিনার ব্লাড ফ্লোটার ভেতরে আমরা একটু ব্লাড সেকশন আমরা বলেছিলাম যে ল্যামিনার ব্লাড ফ্লো যেটা সেটা হচ্ছে স্টিডিলি যায় ব্লাড ভেসেলের ভেতরে এবং সেলগুলো সাধারণত থাকবে কোথায় সেন্টারে থাকে তাই না আর বিসি ডাব্লিউ বিসি প্ল্যাটিলেট যেটা ব্লাড সেল আছে তারা থাকবে সেন্টারে আর পেরিফেরের দিকে হচ্ছে আমাদের ফ্লুইড গুলা সাধারণত থাকে ব্লাডের ফ্লুইডের নাম কি প্লাজমা তাই না উইথ ইচ লেয়ার অফ ব্লাড রিমেইনিং the same distance from the vessel wall also the central uh, most portion of the blood stays in the center of the vessel also the central most portion of the blood stays in the center of the vessel tar mane ki ei je td rate e jawa ta kibhabe hoy sadharonoto ei je dekho b number je b number je chobi ta seta te dekho ei bhabe kore blood flow gula hocche tai na na ei bhabe kore tir chinho dewa ekhane ekta এইখানে একটা এইখানে একটা তাই না তাহলে এই যে ব্লাড ফ্লো গুলো হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে এরা কিন্তু এই যে ব্লাড ভেসেলের সাথে দেখো একই দূরত্ব মেনটেন করছে তার মানে প্রথম যে লেয়ারটা প্রথম যে তির চিহ্নটা সেটা দেখো ব্লাড ভেসেলের সাথে কিভাবে যাচ্ছে সমান্তরাল হিসেবে যাচ্ছে তাই না দ্বিতীয় লেয়ারটাও দেখো সমান্তরাল তৃতীয় লেয়ারটাও সমান্তরাল তাহলে সবগুলাই কি যেই লেয়ারটা প্রতিটা লেয়ার কি হবে ব্লাড ভেসেলের সাথে সমান্তরালই যাবে তার মানে একই দূরত্বে ফ্লো করবে এটাই হচ্ছে ল্যামিনাল ব্লাড ফ্লোর হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ঠিক আছে তাহলে এই ব্লাড ফ্লোটাই আমাদের নর্মালি সারা বডিতে ফ্লো হবে আর এটার নাম হচ্ছে ল্যামিনার ব্লাড ফ্লো তাহলে ল্যামিনার ছাড়া আর কি কোনো ব্লাড ফ্লো হতে পারে হতে পারে তার নাম হচ্ছে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো মিনস ফ্লো ব্লাড ফ্লো ক্রস ওয়াইজ ইন দ্য ভেসেল তার মানে হচ্ছে ব্লাড ফ্লোর যে লেয়ার গুলো ছিল তারা হচ্ছে এক এক দিকে এদিক সেদিক এরকম করে থাকবে কিন্তু আমরা ল্যামিনারে ব্লাড ফ্লোতে পড়েছিলাম সবাই একই ডিস্টেন্সে একদম সমান্তরালি ভাবে ব্লাড ভেসেল ওয়ালের সাথে যাবে কিন্তু এইখানে যেটা হচ্ছে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো কেউ যাচ্ছে এদিক কেউ যাচ্ছে ওই দিক কেউ যাচ্ছে সেদিক ছবিটা দেখো সি নাম্বার ছবিটা দেখো এই যে দেখো তির চিহ্ন এ যাচ্ছে এদিকে তারপরে যাচ্ছে এদিকে এ যাচ্ছে এদিকে দিস ইস কল টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো ওকে তার মানে কি ব্লাড ফ্লোইং ইন অল ডিরেকশন ইন দ্য ভেসেল অ্যান্ড কন্টিনিউলি মিক্সিং উইথ ইন দ্য ভেসেল তাহলে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে সব দিকে যাচ্ছে এদিক সেদিক সেদিক ওই দিক হ্যাঁ সব দিকে অল ডিরেকশনে ব্লাডটা যাবে এবং এরা কি হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি একটা একটার সাথে মিক্সিং হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো when the rate of blood flow becomes too great then and when it passes by an obstruction in a vessel when then it is a then it means a sharp turn tar mane ki jokhon hocche blood flow ta khubi beshi jore ashe tokhon hote pare othoba jodi kokhono bondho thake hotat kore obstruction mane bondho hoye jao bondho hoye jay তখনও হচ্ছে আমাদের এই ব্লাড ফ্লোটা কি হতে পারে টার্বুলেন্ট হতে পারে যে একই জায়গায় বিভিন্ন ডিরেকশনে গোড়পাক খাচ্ছে 
তাহলে এটার একটা एग्जांपल হচ্ছে ব্লাড প্রেসার মেজারমেন্ট আমরা যখন ব্লাড প্রেসারের কাফটা এখানে বাঁধি ঠিক আছে ব্লাড প্রেসার মাপার জন্য যখন আমরা এখানে ব্লাড প্রেসারের কাফটা বাঁধি তখন আমরা কি করি প্রেসার দেই তাই না প্রেসার উঠায় প্রেসার উঠাই কেন কারণ এখানে যে ব্লাড ভেসেলগুলো সেই ব্লাড ভেসেলকে আমরা কি করব বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অবস্ট্রাকশন হওয়ার জন্য ব্লাড এয়ার প্রেসার দিয়ে ব্লাড ভেসেলগুলোকে আমরা অবস্ট্রাকশন করে দেই এই জন্য দেখো আমরা কিন্তু কোনো শব্দ পাই না তাই না আমরা যখন পালস ফিল করেছিলাম এক সময় এসে দেখলাম কি আর আমরা পালস ফিল করতে পারছি না কেন পারছি না কারণ প্রেসার দিয়ে অলরেডি আমাদের ব্লাড ভেসেলগুলো ব্লক করে দেওয়া হয়েছে তারপরে যখন আমরা আস্তে আস্তে প্রেসারটাকে কি করছি উইড্রো করছি তখন আস্তে আস্তে কি হচ্ছে আমাদের এই ব্লাড ফ্লোটা আবার পুনরায় চালু হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এই যে বন্ধ হয়ে গেল তখন একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো হলো আবার হঠাৎ করে খুলে যাচ্ছে তখন একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো হলো হতে হতে আস্তে আস্তে যখন পুরাটা আমরা খুলে দিব তখন এমন একটা সময় আসবে যখন এই টার্বুলেন্ট ফ্লো আবার নর্মাল ল্যামিনাল ব্লাড ফ্লো হিসেবে সাপ্লাই দিবে ওকে তাহলে ব্লাড প্রেসারে আমাদের এই টার্বুলেন্ট ফ্লো করার কারণ কি টার্বুলেন্ট ফ্লো করার কারণ হচ্ছে এর ফলে আমরা একটা সাউন্ড শুনতে পাবো ঠিক আছে যখন নর্মাল ব্লাড ফ্লো নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন দেখবা যে সেরকম শব্দ শোনা যায় না কিন্তু নদী যখন স্রোত অনেক বেশি থাকে তখন দেখবা যে একটা শব্দ শোনা যায় তাই না ঠিক সেরকম এই ব্লাড ফ্লোটা যখন ল্যামিনার ব্লাড ফ্লোটা থাকে তখন কিন্তু কোনো সাউন্ড সেভাবে প্রোডাকশন হয় না কিন্তু যখনই আমরা এই যে টার্বুলেন্ট ফ্লো তৈরি করব যেটা যে কোনো দিকে আপ আপ সাইড ডাউন যে কোনো দিকেই হচ্ছে ব্লাড গুলাকে হচ্ছে কি করতে পারে যে কোনো ডিরেকশনে ব্লাড গুলা যখন যেতে পারবে তখন হবে কি তখন একটা সাউন্ড হবে এই সাউন্ডটা দিয়েই আমরা ব্লাড প্রেসারটা শুনে মেজার করতে পারি যে হোয়াট ইজ সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার তাহলে এই এই জন্য আমাদের টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লোটা অনেক সময় আমরা বডিতে নিজেরাই তৈরি করে আমরা ব্লাড প্রেসার মাপতে পারি ওকে তাহলে এই গেল নর্মাল ব্লাড ফ্লো তাহলে ব্লাড ফ্লো হচ্ছে দুই রকমের হতে পারে একটা ল্যামিনার ব্লাড ফ্লো যে যেটা হচ্ছে সবসময় নর্মালি আমাদের ব্লাড ফ্লো থাকে আবার অনেক সময় টার্বুলেন্টও হতে পারে কখন কখন হবে সাধারণত যদি অনেক ব্লাড ফ্লোটা যদি অনেক বেশি ফোর্সে আসে অনেক বেশি ব্লাড ফ্লো হঠাৎ করে চলে আসে তাহলে হবে অথবা আমি যদি ব্লাড ভেসেল অবস্ট্রাকশন করে দিতে পারি তখনও এরকম টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো হতে পারে ওকে এইবার আসছি ইন্টার রিলেশন অফ প্রেশার ফ্লো অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স তাহলে একটা ব্লাড যে একটা ব্লাড যে ফ্লো হবে ভেসেল দিয়ে তাহলে এদের ভিতরে কি হচ্ছে রিলেশনশিপ থাকবে তাহলে ব্লাড ফ্লোটা মেনলি কার কার উপরে ডিপেন্ড করে ব্লাড প্রেশারের উপর ডিপেন্ড করে এবং রেজিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে একটা জায়গায় যে ব্লাড ফ্লো হবে ধরো আমার এই টিস্যুটাতে একটা ব্লাড সাপ্লাই পাবে তাহলে এই ব্লাড ফ্লোটা কার কার উপর ডিপেন্ড করে এইখানে ব্লাড প্রেশারের উপরে এবং এই ব্লাড ভেসেলের রেজিস্ট্যান্সের উপরে মানে বাধার উপরে ডিপেন্ড করে এই ব্লাড ফ্লোটা তাহলে এর ভেতরে রিলেশনশিপটা কি রিলেশনশিপটাকে আমরা একটা ল দিয়ে প্রকাশ করি সে লটার নাম হচ্ছে ও হোমস ল ওকে ও হোমস ল অনেক সময় আমাদের রিটেনে আসে রিটেনে আসে ভাইভাই ধরা হয় ও হোমস ল তাহলে ও হোমস লটা কি এফ ইকুয়াল টু একটা ত্রিভুজ মানে কি একটা এরিয়া পি ডিভাইডেড বাই আর ঠিক আছে এফ ইকুয়াল টু ত্রিভুজ পি ডিভাইডেড বাই আর ইট ইস দা ওহোমস ল ঠিক আছে তাহলে এটা দিয়ে আমরা এখন কি বুঝি এফ মানে হচ্ছে ব্লাড ফ্লো ত্রিভুজ পি যেটা সেটা হচ্ছে প্রেশার ডিফারেন্স ঠিক আছে ত্রিভুজ মানে হচ্ছে একটা এরিয়া বোঝাতে চাচ্ছে পি দিয়ে প্রেশার তার মানে একটা এরিয়ার প্রেশার ডিফারেন্স সাধারণত পি এরিয়ার প্রেশার ডিফারেন্স আমরা বলি এই যে পি ওয়ান মাইনাস পি টু এই ছবিটা দেখো ছবিতে আমরা একটা ব্লাড ভেসেল দেখতে পাচ্ছি ব্লাড ভেসেলের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছি তাহলে একটা অংশ যেটা প্রথমে যে ইয়েটা সেটাকে বলছি আমরা পি ওয়ান আর একটা অংশ যেটা সেটা শেষের অংশটাকে বলছি আমরা পি টু তাহলে এই যে পি ওয়ান তার মানে হচ্ছে যে ব্লাড ভেসেলটার যেটুকু পোর্শন আমরা নিলাম তার প্রথমের পোর্শনের যে পি ওয়ান প্রেশার এবং শেষ পোর্শনের প্রেশার এই দুইটা প্রেশারের ডিফারেন্সটাকে বলছি আমরা পি ওয়ান মাইনাস পি টু অথবা এই যে ত্রিভুজ পি যেটা বলা হয়েছে আর ডিভাইডেড বাই আর আর মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে আর মানে হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স মানে বাধা তাহলে এই ব্লাড ভেসেলটার ভেতরে যে ব্লাড ফ্লোটা যাবে তা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে এই দুই এন্ডের ব্লাড ভেসেলের দুই এন্ডের প্রেশার ডিফারেন্স এবং তাদের যে বাধাটা থাকে রেজিস্ট্যান্স তার উপরে ডিপেন্ড করবে কতটা ব্লাড ফ্লো হবে so formula states that the blood flow is directly proportionate to the pressure difference but inversely proportionate to the resistance tar mane blood flow ta pressure difference er sathe samanupatik ebong resistance er sathe 
তাহলে দিস ইজ দা ওহোমস ল এই লটা আমাদেরকে জানতে হবে কারণ অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে হোয়াট ইজ ওহোমস ল তখন আমাদের এই লটা লিখতে হবে এবং শুধু লটা লিখলেই হবে না এই এফ কে আমরা কি বুঝাচ্ছি তারপরে পি দিয়ে কি বুঝাচ্ছি আর দিয়ে কি বুঝাচ্ছি এই কথাটা আমাদেরকে লিখে দিতে হবে শুধু যদি আমি ওহোমস ল লিখে দেই যে এফ ইকুয়াল টু ত্রিভুজ পি ডিভাইডেড বাই আর এটা কিন্তু অ্যান্সার হিসেবে এক্সামিনার তোমার নিবে না তোমার এক্সামিনার বলবে এফ মানে কি এফ মানে কি ফ্রুটস নাকি এফ মানে কি ফ্রেন্ড তুমি তো এটা মেনশন করো নাই এই জন্য তোমাকে অবশ্যই লিখতে হবে যে এফ সমান ব্লাড ফ্লো আর হচ্ছে পি সমান প্রেশার ডিফারেন্স বিটুইন দ্য এন্ডস অব দি ব্লাড ভেসেলস আর কি আর সমান কি আর সমান হচ্ছে রেজিস্টার তাহলে আমাকে এই কথাগুলো যদি আমি পুরাটা না বলি তাহলে কখনোই আমি ওহোমস লটা পরিপূর্ণ ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো না ওকে তাহলে যদি এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে হোয়াট ইজ ওহোমস ল তাহলে তুমি আমার ওহোমস লটা এভাবে দিবা যে দ্য ফলোইং আর ওহোমস ল হেয়ার এফ ইকুয়াল টু এটা পি ইকুয়াল টু এটা আর ইকুয়াল টু এটা আর যদি সময় থাকে তাহলে এই পুরাটাই লিখে দিবা যে ব্লাড ফ্লো ইজ প্রপোর্শনের ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনের টু দ্য প্রেশার ডিফারেন্স অ্যান্ড ইনভার্সলি প্রপোর্শনের টু দ্য রেজিস্টেন্স সময় থাকলে ছবি এঁকে দিবা ওকে সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার অফ ওহোমস ল এইবার আসছি যে এই ওহোম স্লটার এই যে ব্লাড ফ্লোটা তাহলে কোন ব্লাড ফ্লোটার সূত্র এটা হচ্ছে ল্যামিলার ব্লাড ফ্লো ল্যামিনার ব্লাড ফ্লো তার মানে নর্মাল যে ব্লাড ফ্লোটা সেই ব্লাড ফ্লোটা এইভাবে করে আমরা এক্সপ্লেন করি যে কতটুকু হতে পারে এইবার আসি যদি এরকম হয় যে ল্যামিলার ব্লাড ফ্লো নাই কোথাও টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো হচ্ছে ঠিক আছে হোয়েন ইট পাসেস হোয়েন ব্লাড পাসেস ওভার এ রাফ সারফেস যদি একটা রাফ সারফেস দিয়ে যায় ব্লাডটা তখন হবে কি ব্লাডটা এদিক সেদিক চলে যেতে পারে তাই না রাফ সারফেস মানে কি ধরো ধরো পাহাড় থেকে যখন ঝর্ণা পড়ে পানি পড়ে তখন কি হয় এই বাঘ দিয়ে পড়ে ওই বাঘ দিয়ে পড়ে সেই বাঘ দিয়ে পড়ে তাই না তার মানে কি এটা হচ্ছে একটা রাফ সারফেস সেই রাফ সারফেস দিয়ে যদি কোনো ফ্লুইড যায় তখন সে কি করে কোন ব্লাড এদিক দিয়ে যাচ্ছে কোন ব্লাড ওই দিক দিয়ে যাচ্ছে কোন ব্লাড এদিক দিয়ে যাচ্ছে এদিক দিয়ে তার মানে কি অল ডিরেকশনে এই ব্লাড গুলা তখন যেতে পারে যেহেতু তাদেরকে বিভিন্ন রাফ সারফেস কে ফেস করে করে যেতে হচ্ছে এই জন্য এই সব জায়গাতে কি হতে পারে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো হতে পারে এমন কিছু ইয়ে হলো যে আমার ব্লাড ভেসেলের ভেতর এরকম রাফ সারফেস হয়ে গেল পাহাড় পর্বতের মতো রাফ সারফেস হয়ে গেল তখন তার ভেতর দিয়ে যে যে ব্লাডটা যাবে সেটা টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো হিসেবে যাবে তাহলে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লোটা কতটুকু ফ্লো হবে সেইটার যে সূত্রটা সেটা কিন্তু ওম স্ল সাথে মিলবে না তাহলে আমরা একটু দেখি এখানে কি লেখা আছে ডিজ অর্ডারলি রেদার দেন স্ট্রিম লাইন আচ্ছা স্ট্রিম লাইন ছাড়া এখানে যাবে গেল দ্য টেন্ডেন্সি অফ টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজেস ইন ডাইরেক্ট প্রপোর্শন টু দ্য ভেলোসিটি অফ দি ফ্লো দ্য ডায়মিটার অফ দি ব্লাড ভেসেল অ্যান্ড দ্য ডেন্সিটি অফ দি ব্লাড ইন অ্যাকর্ডেন্স টু দ্য ফলোইং ইকুয়েশন তাহলে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লো যদি কখনো হয় সেইখানে ব্লাড ফ্লোটাকে আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে মাপতে পারি এই ইকুয়েশনটার নাম হচ্ছে রেনটস নাম্বার এটাকে অনেক সময় কোয়েশ্চেনে আসে রেনটস ফেনোমেনা ঠিক আছে তাহলে রেনটস নাম্বার বলতে কি বুঝি রেনটস নাম্বার হচ্ছে আর ই আর ই ইকুয়াল টু কি ইকুয়াল টু ভি ডি পি ডিভাইডেড বাই ইটা এটা হচ্ছে ইটা বলে ঠিক আছে ডায়ামিটার মানে ভেসেলের কতটুকু ব্যাসার্ধ হ্যাঁ সেটা ব্যাস কতটুকু এটা আর পি হচ্ছে ডেন্সিটি মানে ঘনত্ব আর ইটা হচ্ছে ভিসকোসিটি তাহলে যখনই একটা টার্বুলেন্ট ফ্লো হবে সেই টার্বুলেন্ট ফ্লোটাকে আমরা কি সূত্র দিয়ে মাপতে পারি রেনটস নাম্বার দিয়ে মাপতে পারি ঠিক আছে তাহলে রেনটস নাম্বার মানে হচ্ছে টার্বুলেন্ট ফ্লোটা কতটুকু হচ্ছে সেটা আমরা কিভাবে মাপবো ভেলোসিটি অফ ব্লাড ফ্লো ইন্টু ভেসেল ডায়মিটার ইন্টু ডেন্সিটি ডিভাইডেড বাই ভিসকোসিটি তাহলে এই যে রেনটস নাম্বার অথবা রেনটস ফেনোমেনা এই সূত্রটাও আমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় আসে তাহলে এই সূত্রটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব আমরা অ্যান্সার করব আর ই ইকুয়াল টু ভি ডি পি ডিভাইডেড বাই ইটা এই জায়গায় আমরা বলবো আর ই সমান রেনটস নাম্বার ভি সমান ভেলোসিটি অফ দি ব্লাড ফ্লো ডি সমান ডায়ামিটার পি সমান ডেন্সিটি অ্যান্ড ইটা সমান ভিসকোসিটি তাহলে এই টোটাল কথাটা লিখে দিলেই আমাদের রেনটস নাম্বার অথবা রেনটস ফেনোমেনা সম্পর্কে আমাদের এই সূত্রটা প্রকাশিত হবে এবং এই সূত্রটা কোথায় লাগবে কোন ব্লাড ফ্লোতে লাগবে টার্বুলেন্ট ব্লাড ফ্লোতে লাগবে 
ওকে তাহলে আমরা দুইটা ব্লাড ফ্লোর সূত্র পড়লাম একটা হচ্ছে ওহমস ল যেটা মেইনলি হচ্ছে লেমিনার ব্লাড ফ্লোতে এই লটা ফিল মেইনটেইন করবে আর টারবুলেন্ট ব্লাড ফ্লোতে আমাদের কোন লটা করবে রেনল্ডস নাম্বার এই লটা হবে ওকে এইবার আসছি এমনি নরমালি ব্লাড ফ্লো আমরা ডাইরেক্টলি কিভাবে মাপি আমরা মাপি হচ্ছে দুইটা মেথড দিয়ে একটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফ্লো মিটার আর একটা হচ্ছে আলট্রাসনিক ডপলার ফ্লো মিটার তার মানে এই মেশিন গুলা দিয়ে আমরা কি করি যে এখন ব্লাড ফ্লো কতটুকু যাচ্ছে তার মানে কত এম এল পার মিনিট যাচ্ছে এটা আমরা ডাইরেক্টলি মাপতে পারি ব্লাড ফ্লোটা জাস্ট এতটুকু জানলেই হবে এইবার আসছি আমরা মাইক্রোসার্কুলেশন অ্যান্ড লিম ফ্যাটিক্স ওকে তাহলে মাইক্রোসার্কুলেশন অ্যান্ড লিম ফ্যাটিক্স এর ভেতরে দ্য মোস্ট পারপাসফুল ফাংশন অফ দিস সার্কুলেশন অকার্স ইন দ্য মাইক্রোসার্কুলেশন তাহলে মাইক্রোসার্কুলেশন হচ্ছে দিস ইজ ট্রান্সপোর্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট টু দ্য টিস্যু অ্যান্ড রিমুভাল অফ দ্য সেল এক্সপ্রেটার তাহলে মাইক্রোসার্কুলেশন মানে কি মাইক্রো মানে হচ্ছে ক্ষুদ্রতম তাই না যেটা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখতে হয় তাহলে এই মাইক্রো সার্কুলেশন মানে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সার্কুলেশন তাহলে এই যে আমরা সিস্টেমিক সার্কুলেশন বললাম এই সিস্টেমিক সার্কুলেশন এর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সার্কুলেশন কোনটা আর্টারিয়াল ক্যাপিলারি আর ভেনু তাই না এরা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট তাহলে এই জায়গাটাকে বলছি আমরা মাইক্রো সার্কুলেশন তাহলে এখানে কাজ কি এখানে হচ্ছে নিউট্রিশন সাপ্লাই দেওয়া এবং এক্সক্রেটা মানে হচ্ছে যেটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট সেটা কি করা রিমুভ করা ওকে তাহলে এখন আসি লিম্ফ লিম্ফ কাকে বলে লিম্ফ হচ্ছে এক রকমের টিস্যু ফ্লুইড যেটা হচ্ছে এন্টার্স দ্যাট এন্টার্স ইন দ্য লিম্ফেটিক ভেসেল আমাদের যেমন ব্লাড ভেসেল এর ভেতরে আমরা পড়েছি আর্টারি আছে ভেইন আছে তাই না ঠিক সেরকম লিম্ফেরও কিছু কিছু ভেসেল আছে ব্লাড ব্লাড এর মতোই কিছু লিম্ফ ভেসেলস আছে তাদের ভেতরে এই লিম্ফ নামক যে টিস্যু ফ্লুইডটা থাকে সেই ফ্লুইডটা পাস করে ঠিক আছে তাদেরকে বলছি আমরা লিম্ফেটিক ভেসেলস it drains into the venous blood ebong in lymphatic vessel ta venous blood e drain kore via the thoracic and lymph lymphatic duct tale ei lymphatic vessel er bhitoreo abar duct ache tar naam hocche thoracic duct ar lymph right lymphatic ducts ei gular madhyome era ki korbe ara era hocche vein e raid korbe ekhon ei lymph jeta body fluid bolchi shei body fluid er bhitore ki ki thake it contains clotting factor mane rakto jomat badhar factor kichu protein জেনারেলি প্লাজমা প্রোটিনের থেকে কম প্রোটিন থাকে আর কি থাকে ওয়াটার ইনসলিবল ফ্যাট মানে যেটা ওয়াটারে দ্রবীভূত হয় না সেই ফ্যাট গুলা আর হচ্ছে লিম্ফোসাইট এখন আমার প্রশ্ন কোন ওয়াটার কি ফ্যাটে দ্রবীভূত হয় কোন ফ্যাট কি ওয়াটারে দ্রবীভূত হয় সাধারণত কোন ফ্যাটই ওয়াটারে দ্রবীভূত হয় না ফ্যাট কোথায় দ্রবীভূত হয় অয়েলে দ্রবীভূত হয় তাই না তাহলে এই ফ্যাট গুলা আর হচ্ছে লিম্ফোসাইট থাকে কোথায় লিম্ফে থাকে ওকে তাহলে দ্য ওয়াল অফ দি ক্যাপিলারিস আর এক্সট্রিমলি থিন কনস্ট্রাকটেড বাই সিঙ্গেল লেয়ার হাইলি পারমেবল টু দ্য ইন্ডোথেলিয়াল সেলস তাহলে এই যে আমাদের লিম্ফের ভেসেল গুলা তাদের যে ক্যাপিলারির ওয়াল গুলা এরা হচ্ছে খুবই থিন খুব সরু থাকবে চিকন থাকবে ঠিক আছে এবং তারা খুব সহজেই পারমিয়াবল মানে কি ভেদ্যতা তাদের ভেদ্যতা অনেক বেশি থাকবে দেয়ার ফোর ওয়াটার সেল নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড সেল এক্সট্রেটা ক্যান অল ইন্টারচেঞ্জ কুইকলি অ্যান্ড ইজিলি বিটুইন দ্য টিস্যু অ্যান্ড দ্য সার্কুলেটিং ব্লাড এবং এই সার্কুলেটিং ব্লাড এর আচ্ছা এটা হচ্ছে এটা ক্যাপিলারির কথা বলছি আমরা সরি এটা লিম্ফেটিক্স না এটা আমরা ক্যাপিলারির কথা বলছি যে ক্যাপিলারিটা যেহেতু সবচাইতে ক্ষুদ্রতম আর্টারি এই জন্য এর ওয়ালটা কি হবে অনেক থিন হবে এবং হাইলি পারমিয়েবল হবে যার জন্য খুব সহজে এরা হচ্ছে কি করতে পারবে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবে হচ্ছে নিউট্রিশন আর হচ্ছে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ঠিক আছে দ্য পেরিফেরাল সার্কুলেশন অফ দি হোল বডি হ্যাজ অ্যাবাউট টেন বিলিয়ন ক্যাপিলারিস with a total surface area estimated to the 500 to 700 square meters thik ache tare total circulation e capillary koto gula thakbe 10 billion capillary thake tale onek beshi capillary thake tai na onek beshi capillary thake tale e gula eto beshi just janar jonno eto beshi mone rakhte hobe na mone rakhte hobe ki amra pore aschi ebar aschi amra structure of the micro circulation and capillary system আমি আগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ব্লাড ভেসেল একটা অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন করা যায় আর একটা ফাংশনাল তো আমরা পড়লামই ডিস্ট্রিবিউশন ভেসেস ক্যাপাসিটেন্স ভেসেস এগুলো তাহলে দুইভাবে আমরা আর্টারি ব্লাড ভেসেলকে ক্লাসিফাই করতে পারি তাহলে এইখানে দেখো কিভাবে আমরা ক্লাসিফাই করেছি আর্টারিটা প্রথমে অ্যাওটা তারপরে আর্টারিস তারপরে হচ্ছে আর্টারিওস তারপরে ক্যাপিলারি এগুলো গেল হচ্ছে আর্টারি এরপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভেনের পোষণ 
তারপরে বেনু তারপরে হচ্ছে সাইনোসয়েড তৈরি করে এগুলো হচ্ছে বড় থেকে ছোট যা আমরা এইভাবে দেখাচ্ছি কারণ এই অক্সিজেন রিচ ব্লাড গুলা এওটা থেকে আর্টারিতে যাবে আর্টারি থেকে আর্টারি হলে যাবে তারপরে ক্যাপিলারিতে যাবে যাওয়ার পরে টিস্যুকে সাপ্লাই দিবে সাপ্লাই দেওয়ার পরে টিস্যু থেকে আবার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ক্যারি করে ব্লাডটা কোথায় আসবে সাইনোসয়েডে আসবে সাইনোসয়েড থেকে ভেনুলে যে ভেনে যে আবার সে হার্টে সাপ্লাই দেবে ঠিক আছে তাহলে এই ক্লাসিফিকেশনটা আমরা এখানে জানলাম ওকে ছবি দেখি আমরা এই যে আর্টারিওল এর আগে আর এওটা আছে তারপরে হচ্ছে আর্টারি আছে তারপরে আর্টারিওল আর্টারিওলের পরে মেটা আর্টারিওল এইগুলা করে করে আস্তে আস্তে কি হবে ভেইন এর শুরু হয়ে গেল দেখো ভেইনে প্রথমে হচ্ছে সাইনোসয়েড তারপরে ভেনুল এই যে ভেনুল তারপরে হয়ে ভেইন হয়ে চলে যাবে ঠিক আছে আর এই এর দুই পাশে প্রচুর পরিমাণে আমাদের সেল থাকবে माइक्रोसार्कुलेशन कि এই সার্কুলেশনটা এমন একটা সার্কুলেশন যেটা নর্মাল চোখে দেখা যায় না ন্যাকে ডায় দেখা যায় না ঠিক আছে মানে ন্যাকে ডাই মানে শুধু চোখে দেখা যায় না খালি চোখে ন্যাকে ডাই মানে খালি চোখ খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু কখন দেখা যাবে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা যাবে দ্য ট্রান্সপোর্ট অফ নিউট্রিয়েন্স টু দ্য টিস্যু অ্যান্ড রিমুভাল অফ দি সেল এক্সপেটা দিস সার্কুলেশন কনসেস ফলিং ব্লাড ভেসেল সো ডেফিনেশন কি মাইক্রো সার্কুলেশন মিনস দ্য সার্কুলেশন ইন দ্য ভেসেলস which cannot seen by the naked eye but can see see it under microscope this is the definition of microcirculation now what are the components so components of microcirculation number 1 meta arterioles number 2 precapillary sphincter number 3 capillary number 4 venous tale ei char ta component niye amader microcirculation toiri tale amra ektu chobi dekhi these are the thik ache আর্টারি থেকে এই যে দেখো আর্টারিওল তৈরি হচ্ছে ওকে আর্টারিওল তৈরি হচ্ছে আচ্ছা এই আর্টারি থেকে আর্টারিওল তৈরি হলো ছোট আর্টারি হলো এই আর্টারিওল থেকে এই যে দেখো এখানে কি আছে প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার আমরা পড়লাম কি প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার হচ্ছে মেটা আর্টারিওল প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার হচ্ছে মাইক্রোসার্কুলেশনের পার্ট তাহলে এই যে প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার হলো ঠিক আছে এই প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার এর পরে দেখো কোথায় আসছে মেটা আর্টারিওলস ওকে এই মেটা আর্টারিওলস থেকে আবার কোথায় চলে যাচ্ছে ক্যাপিলারি তাই না দিস ইজ দ্য ক্যাপিলারি ক্যাপিলারি হয়ে যাচ্ছে এই ক্যাপিলারি থেকে আবার ভেনাস ব্লাডটা কোথায় যাচ্ছে আমাদের ভেনুলে চলে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য ভেনু ঠিক আছে তাহলে এই পোরশনটাকে আমরা বলছি মাইক্রো সার্কুলেশন তাহলে মাইক্রো সার্কুলেশনের কি কি কম্পোনেন্ট মেটা আর্টারিওলস প্রি ক্যাপিলারি স্প্রিংটার capillaries and venous very very important question is micro circulation for retain and viva okay tale ki ki porte hobe amader ekhane amader ekhane porte hobe definition components ar jodi amader shomoy thake amra chobi ta eke dei okay tale ei gelo hocche amader micro circulation ekhon egular details ache kintu details tumra ektu pore niyo যেহেতু এগুলো আমরা সবাই জানি এই জন্য আমি অতটা বেশি ইয়ে করছি না স্প্রিংটার মানে কি স্প্রিংটার মানে হচ্ছে কপাটিকার মতো মানে দরজার মতো যখন প্রয়োজন তখন দরজা খুলে দিবে যখন প্রয়োজন না দরজা বন্ধ করে দিবে এটাকে বলে স্প্রিংটার আর গুলো তো আমরা জানি এই জন্য আমি আর অত ডিটেলস এখানে যাচ্ছি না নর্মালি হচ্ছে ক্যাপিলারিতে আমরা বলেছি এটা খুব থিন ইয়ে থাকে ওয়ালটা খুব থিন থাকে এবং ভেরি ভেরি পারমেবল থাকে এবং এর ভেতরে অনেকগুলা কি থাকবে ছিদ্র থাকবে ছিদ্র থাকবে সেটাকে বলছি আমরা পোর পোর কই পোর কোথায় থাকে এই যে পোর্স হ্যাঁ ক্যাপিলারি ভেতরে অনেকগুলো ছিদ্র থাকবে এটা পারমিয়াবিলিটির জন্য যাতে আমার কি হতে পারে এক্সচেঞ্জ করতে পারে যে নিউট্রিশন গুলো সাপ্লাই দিতে পারি আবার ওয়েস্ট পার্টিকালস গুলো আমরা কি করতে পারি রিমুভ করতে পারি ওকে তাহলে এই জন্য এটার ভেতরে অনেকগুলো পোর থাকে পোর মানে ছিদ্র এইবার আসছি এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড ফাদার সাবস্টেন্স বিটুইন দ্য ব্লাড অ্যান্ড ইন্টারস্টেশন ফ্লুই এখন আমরা একটু ছবি দেখি মেনলি কি হয় এই রকমটা হচ্ছে আমাদের টিস্যু দিজ আর দ্য টিস্যু ঠিক আছে আমরা তো টিস্যু চিনতে পারছি যে নিউক্লিয়াস আছে তাই না এই ছবিটা দেখো 
তাহলে এই ছোট ছোট যেগুলা সেগুলা হচ্ছে আমাদের টিসু তাই না এগুলা হচ্ছে টিসু এগুলা হচ্ছে টিসু তাহলে এই যে দেখো শুধু টিসু দেখলেই হবে না দেখো এখানে কিছু অ্যারো চিহ্ন আছে তাই না এই যে অ্যারো চিহ্ন একটা বের হচ্ছে একটা ঢুকছে একটা বের হচ্ছে একটা ঢুকছে এবং এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল এটা হচ্ছে আর্টারিয়াল এন্ড এটা হচ্ছে ভেনা আছে ঠিক আছে আর এইটা হচ্ছে লিমফ্যাটিক্স ক্যাপিলারি ওকে তাহলে দেখো সবগুলাতেই আমাদের কি হচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আটারি থেকেও আসছে যাচ্ছে ভেন্স থেকেও আসছে যাচ্ছে টিসু থেকেও আসছে যাচ্ছে লিমফ্যাটিক্স থেকেও আসছে যাচ্ছে তাহলে এতগুলো জায়গাতেই আমাদের কি হতে পারে আসা যাওয়া করতে পারে তাহলে এই আসা যাওয়া করার জন্য আমাদের কি দরকার আমাদের হচ্ছে ধরো ব্লাড ভেসা থেকে বের হওয়ার জন্য আমার কি দরকার এখান থেকে ব্লাড ফ্লুইডটাকে বের হতে হবে তাই না বের হওয়ারটাকে আমরা বলছি কি ফিল্টারেশন ঠিক আছে দেখি আমরা এবার আসি বের হওয়াটাকে বলছি ফিল্টারেশন আর হচ্ছে আহ এই যে বের হওয়ার যেটা সেটাকে বলছি আমরা ফিল্টারেশন আর যেটা হচ্ছে ঢুকে যাচ্ছে সেটাকে বলছি আমরা রিঅ্যাবজর্বশন ওকে তার মানে কি আটারি থেকে যেটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিল্টারেশন আর বেইনে যেটা ঢুকে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রিঅ্যাবজর্বশন তাহলে এই যে ফিল্টারেশন এবং রিঅ্যাবজর্বশন যে হবে এটা হওয়ার জন্য কি নিয়ম কানুন হতে হবে কিছু তো নিয়ম কানুন লাগবে তাই না নিজের ইচ্ছা মতো তো কেউ যাতে পারবে না কোথাও যেতে পারবে না আসতে পারবে তাহলে এই নিয়ম গুলাকে বলছি আমরা এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স বিটুইন ব্লাড এবং ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড তাহলে ব্লাড এবং ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড এর ভেতরে এই যে ওয়াটার নিউট্রিয়েন্টস এবং আদার সাবস্টেন্স যে এক্সচেঞ্জ হয় এই এক্সচেঞ্জটার জন্য কি কি জিনিস দরকার আমাদের মলিকুলার সাইজ দরকার তাই না যদি সাইজ বড় হয় তাহলে যাতায়াতটা কম হবে ছোট সাইজটা যাতায়াতটা বেশি করবে এগুলা জিনিস আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তারপরে হচ্ছে কত রেটে আসছে তারটা চিন্তা করতে হবে ডিফিউশনটা কিভাবে হবে এটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তাহলে এই যে আমাদের ফ্লুইড গুলা যে বের হয়ে যাবে এবং ঢুকবে সেটা হচ্ছে ডিফিউশনের মাধ্যমে তাহলে ডিফিউশনের মাধ্যমে ঢুকার জন্য আমাদের কি কি জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে আমাদের কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ হতে পারে এখানে বেশি এখানে কম এটা হতে পারে অথবা প্রেশার চেঞ্জ এর তাহলে কিভাবে হতে পারে প্রেশার দিয়ে আমরা একটা ছবি দেখি এই যে একটা ব্লাড ভেসেল ঠিক আছে তাহলে এই ব্লাড ভেসেল থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য কিছু প্রেশার হেল্প করে আবার কিছু প্রেশার হচ্ছে ব্লাড ভেসেলটাকে বের হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই তির চিহ্নটা এদিকে মানে কি ব্লাড ভেসেল থেকে বের হতে পারে আর এইদিকে মানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেল থেকে বের হওয়াটা প্রিভেন্ট করতে পারে তাহলে কিছু প্রেশার আমাদের আছে আমরা এই জায়গাটা দেখি দেখো এই যে সবুজ লেখাটা যেটা প্রাইমারি ফোর্সেস দ্যাট ডিটারমাইন্ড হুয়েদার দ্য ফ্লুইড মুভস আউট অফ দি ব্লাড টু ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস তাহলে কোন ফোর্সে এই যে ব্লাডটা তোমার ব্লাড ভেসেল থেকে ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে যাবে কি কি ফোর্সে নাম্বার এ ইজ দ্য ক্যাপিলারি হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার নাম্বার বি ইজ দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার নাম্বার সি ইজ দ্য প্লাজমা কলার রসমেটিক প্রেশার নাম্বার ফোর ইজ দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল কলার রসমেটিক প্রেশার তাহলে এই চারটা প্রেশার আমাদেরকে ইয়ে করবে হেল্প করবে যে ফ্লুইডটা বের হয়ে যাবে না রিঅ্যাবজার্শন হবে না বের হবে না এগুলো জিনিস আমাদেরকে মিনিমাইজ করবে এগুলো জিনিস আমাদেরকে এক্সপ্লেন করবে সো ক্যাপিলারি হাইড্রোস্টেটিক প্রেশারটা কি আমরা ব্লাড প্রেশার যেটা বলি সেটাই হচ্ছে ক্যাপিলারি হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার তাহলে এই প্রেশারটা কি আমরা ব্লাড প্রেশার অলরেডি পড়ে ফেলেছি সেটা কি ল্যাটারাল প্রেশার ইট ইজ দ্য ল্যাটারাল প্রেশার এক্সার্টেড বাই দ্য ব্লাড এক্সার্টেড বাই দ্য ব্লাড কারা দিবে যে ব্লাড টা ফ্লো করে যাচ্ছে তারা এবং এই ল্যাটার প্রেশারটা দিবে কোন দিকে একটা ইউনিটেরিয়া অফ দি ব্লাড ভেসেল ওয়াল এর উপরে দিবে ঠিক আছে সেটাকে বলছিলাম আমরা হাইড্রোস্টেটিক প্রেশার অথবা ব্লাড প্রেশার তাহলে এই ভেসেলের ভেতরেও একটা ব্লাড প্রেশার আছে এবং এই ব্লাড প্রেশারটা যেটা ক্যাপিলারি প্রেশার বলছি তারা কি কাজ করে তারা ব্লাডটাকে ইয়ে থেকে বের হয়ে যেতে সাহায্য করে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাডটাকে বের করতে সাহায্য করে আর একটা প্রেশার আছে তার নাম হচ্ছে প্লাজমা কলার ডসমেটিক প্রেশার কোথায় পড়েছি আমরা প্লাজমা কলার ডসমেটিক প্রেশার আমরা যখন প্লাজমা প্রোটিন পড়েছিলাম তখন আমরা পড়েছি যে অ্যালবুমিনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এইটি পার্সেন্ট প্লাজমা কলার ডসমেটিক প্রেশারটা 
তৈরি করে আর গ্লোবিলিনটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট তাই না তাহলে এই যে প্লাজমা কলয়েড অসমেটিক প্রেশার এরা কি করে ব্লাডটাকে আমার হচ্ছে ভেসেল থেকে বের হতে বাধা দেয় ঠিক আছে তাহলে ক্যাপিলারি প্রেশারটা ব্লাডটাকে বের হতে দিচ্ছে আবার কলের অসমোটিক প্রেশার বের হতে বাধা দিচ্ছে এই দুইটার মিলিত অবস্থাতে ব্লাড গুলো ভেসেলের ভেতরে থাকে বের সাধারণত হয় না আর ইন্টাস্টিশিয়ামে আবার দুইটা প্রেশার থাকে একটা হচ্ছে ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার যেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ঢুকাতে হেল্প করে আর ইন্টাস্টিশিয়াল কলের অসমোটিক প্রেশার এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ফ্লুইড গুলাকে ঢুকতে বাধা দেয় তাহলে এই প্রেশার গুলাই হচ্ছে আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করে যে ব্লাড ভেসেল থেকে ফ্লুইড বের হবে না ঢুকবে এই জিনিসটা এই চারটা প্রেশার দিয়ে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি ওকে তাহলে এইবার আসি যে আমরা কিভাবে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এক্সচেঞ্জ হওয়ার জন্য আমাদের দুইটা এন্ড লাগে তাই না একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি এন্ড আর একটা হচ্ছে ভেনুয়াল তাই না মানে ক্যাপিলারি থেকে অক্সিজেন গুলা যাচ্ছে টিস্যুতে আবার টিস্যু থেকে ওয়েস্ট প্রোডাক্ট যাচ্ছে ভেনে ঠিক আছে তাহলে দুইটা এন্ডের আমাদের হিসাবটা একটু জানতে হবে যে কিভাবে করি তাহলে আমরা হিসাবটা কিভাবে করব অ্যানালাইসিস অফ দি ফোর্স কজিং ফিল্ট্রেশন অ্যাট দ্য আর্টারিয়াল এন্ড অফ দি ক্যাপিলারি তার মানে ক্যাপিলারির শেষে আর্টারিয়াল এন্ডে কিভাবে এই ইয়েগুলো বের হয়ে যায় আর্টারি থেকে তো বের হবে তাই না অক্সিজেন বের হবে না তাহলে এটাকে বলছি আমরা ফিল্ট্রেশন ফিল্ট্রেশন মানে ছাকনি দিয়ে ছেকে বের করে দেওয়া ঠিক আছে তাহলে এই ফিল্ট্রেশনের জন্য কারা কারা হেল্প করবে আমরা দেখি ফোর্সেস ট্রেন্ডিং টু মুভ ফ্লুইড আউটওয়ার্ড তাহলে ফ্লুইডটাকে বের হতে কারা কারা হেল্প করে এক নাম্বার হচ্ছে ক্যাপিলারি প্রেশার তার মানে ব্লাড প্রেশার যেটা আমরা বলেছিলাম এরা কি করে ব্লাডের ফ্লুইড গুলাকে ভেসেল থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে তাহলে এই প্রেশারটা কত থাকে নর্মালি আর্টারিতে থার্টি মিলিমিটার অফ মার্কারি আরো কিছু প্রেশার হেল্প করবে যারা বাইরে ব্লাডটাকে যেতে সাহায্য করবে কারা নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার আমরা দেখি আবার ছবিটা ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার কি পড়েছিলাম ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার ও সরি সরি এটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড কলার অসমোটিক প্রেশার ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড কলার অসমোটিক প্রেশার পড়েছিলাম যারা কি করে যারা হচ্ছে ইয়েটাকে বাধা দেয় যারা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল থেকে ব্লাডটাকে আসতে দিচ্ছে তাই না আবার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার হচ্ছে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে ঢুকতে হেল্প করছে তাহলে এই দুইটার হচ্ছে মিলিত যে অ্যাকশনটা সে মিলিত অ্যাকশনটা আবার চলে যাচ্ছে কোথায় এরা ফ্লুইডটাকে আউটওয়ার্ডে যেতে সাহায্য করে ঠিক আছে তাহলে ব্লাড ফ্লু ব্লাড ভেসেলের ফ্লুইডকে আউটওয়ার্ডে যেতে কারা কারা সাহায্য করতে একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি প্রেশার যেটা ব্লাড ভেসেলের ভিতর থাকে আর ইন্টাস্টিশিয়ালের দুইটা প্রেশার থাকে একটা হচ্ছে ইন্টাস্টিশিয়াল নেগেটিভ ফ্লুইড প্রেশার একটা এটা ওখানে দেওয়া হয় না ওখানে শুধু ইন্টাস্টিশিয়াল প্রেশার দেওয়া হয়েছে কিন্তু আর একটা প্রেশার আছে ফ্রি ফ্লুইড ইন্টাস্টিশিয়ামে ফ্রি ফ্লুইড কিছু প্রেশার থাকে সেটা এখানে দেওয়া হয়নি ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশারটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেলের ঢুকতে সাহায্য করে কিন্তু ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্রি ফ্লুইড প্রেশার যেটা নেগেটিভ সেটা আবার ভেসেল থেকে বের হতে হেল্প করে আর কি আর ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্লুইড কলার অসমোটিক প্রেশার আবার কি করে এরা হচ্ছে ভেসেল থেকে বের হতে হেল্প করে তাহলে এই জন্য ভেসেল থেকে বের হতে কারা কারা হেল্প করছে একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি প্রেশার একটা হচ্ছে ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্লুইড কলার অসমোটিক প্রেশার আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টাস্টিশিয়াল ফ্রি ফ্লুইড প্রেশার এখন এই নেগেটিভ ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড ফ্লুইড প্রেশার হচ্ছে থ্রি মিলিমিটার অফ মার্কারি ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল কলার ফ্লুইড কলার অসমোটিক প্রেশার হচ্ছে এইট মিলিমিটার মার্কারি এই এই তিনটা প্রেশার যদি আমরা যোগ করি টোটাল আউটওয়ার্ড ফোর্স মানে বের হতে কারা কারা হেল্প করে টোটাল ফর্টি ওয়ান মিলিমিটার অফ মার্কার ঠিক আছে এই প্রেশারটা আমাদের কি করবে ব্লাড ভেসেল থেকে ফ্লুইডটাকে বের হতে হেল্প করবে আর বের হতে বাধা দিবে কারা প্লাজমা কলার অসমোটিক প্রেশার এটা হচ্ছে আঠাইশ ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল তাহলে প্লাস ইনওয়ার্ড ফোর্স মানে ভিতরে থাকার ফোর্স কত আঠাইশ এই দুটাকে যদি আমরা বিয়োগ করি আউটওয়ার্ড মাইনাস ইনওয়ার্ড তাহলে হচ্ছে থার্টিন হচ্ছে এই এই প্রেশারটা দিয়ে হচ্ছে কি হবে ফিল্ট্রেশনটা হয়ে যাবে কারণ আউটওয়ার্ড এর ফোর্সটা বেশি এই জন্য এটাকে কি বলছি আমরা নেট আউটওয়ার্ড ফোর্স তাহলে নেট আউটওয়ার্ড ফোর্স কত থার্টিন তাহলে অনেক সময় এই কোয়েশ্চেনটা আসে অ্যানালাইসিস দ্য ফোর্স কজিং ফিল্ট্রেশন অ্যাট দ্য আর্টেরিয়াল এন্ড অফ দি ক্যাপিলারি তখন আমাদের এই হিসাবটা দিতে হবে অথবা এভাবেও আসে হাউ এক্সচেঞ্জ অকার ইন ক্যাপিলারি অ্যান্ড
কিছু ফোর্স আছে যারা ব্লাডটাকে আর্টারি থেকে বের হতে হেল্প করে তাদের ভেতরে একটা হচ্ছে ক্যাপিলারি প্রেশার একটা হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড প্রেশার আর একটা হচ্ছে ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড কলোনোস্কোপিক প্রেশার এগুলো টোটাল হচ্ছে 41 আর কেউ আছে যে এই কিছু কিছু প্রেশার ফোর্স আছে কি তারা বের হতে বাধা দেয় বাধা দেওয়ার ভেতরে কারা কলোনোস্কোপিক প্রেশার প্লাজমা কলোনোস্কোপিক প্রেশার তাহলে যেহেতু আমাদের বাইরে যাওয়ার ফোর্সটা বেশি এবং এই জন্য এটা আমরা বিয়োগ করে পেলাম যে কত 13 তাহলে এই 13 টাকে আমরা বলছি নেট আউটওয়ার্ড ফোর্স এট দা আর্টারিয়াল এন্ড অথবা ক্যাপিলারি এন্ড এইবার আসি আমরা ভেইনে কি হয় ভেইনে হবে রিঅ্যাবজর্পশন ঠিক আছে তাহলে ভেইন হচ্ছে ফোর্স টেন্ডিং টু মুভ ফ্লুইড ইনওয়ার্ড ভেইনের ভিতরে ফ্লুইডটাকে রেখে দিতে কে হেল্প করবে প্লাজমা কলোনোস্কোপিক প্রেসার ঠিক আছে এটা হচ্ছে 28 আর ফোর্স টেন্ডিং মুভ ফ্লুইড আউটওয়ার্ড এবং ভেইন থেকে বের হতে কারা হেল্প করবে ওই একই ক্যাপিলারি প্রেসার কিন্তু ভেইনের ক্যাপিলারি প্রেসার আবার কম 10 মিমি অফ মারকারি ওকে আর হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারস্টিশিয়াল প্রেসার একই থাকবে 3 আর ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড কলোনোস্কোপিক প্রেসার 8 এগুলো একই থাকবে তাহলে এখানে আমরা যদি যোগ করি 10 3 8 21 এইখানে ইনওয়ার্ড ফোর্সটা বেশি থাকে আউটওয়ার্ড ফোর্সটা কম থাকে তাহলে ইনওয়ার্ড মাইনাস আউটওয়ার্ড ইকুয়াল টু হচ্ছে 7 তাহলে এটা হচ্ছে টোটাল ইনওয়ার্ড ফোর্স মানে নেট ইনওয়ার্ড ফোর্স তার মানে এই ফোর্সে হচ্ছে আমার কি হচ্ছে অ্যাবজর্পশন হচ্ছে তাহলে দেখি আমরা যে আর্টারিয়াল এন্ডে 13 ফোর্সে আমাদের ফ্লুইডগুলো বের হয়ে যাচ্ছে আবার ভেনাস এন্ডে 7 ফোর্সে আমাদের কি হচ্ছে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে তাহলে তো আমাদের হচ্ছে কি বডি ফ্লুইডটা কি হচ্ছে সব সময় কি হবে কমে যাবে না কারণ বেশি বের হয়ে যাচ্ছে 13 প্রেসারে বেশি ফ্লুইড বের হয়ে যাচ্ছে আর 7 প্রেসারে কম ফ্লুইড ঢুকছে তাহলে আমাদের ব্লাড ভলিউমটা কি হবে আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকবে তাই না কিন্তু কখনোই কমে না কেন কমে না সেটা আমরা কিভাবে এক্সপ্লেইন করছি স্টারলিং ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে ফর ক্যাপিলারি এক্সচেঞ্জ স্টারলিং ইকুইলিব্রিয়াম ই এইচ স্টারলিং পয়েন্টেড আউট ওভার এ সেঞ্চুরি এগো দ্যাট আন্ডার নরমাল কন্ডিশন এই স্টেট অফ নেয়ার ইকুইলিব্রিয়াম এক্সিস্ট এট দা ক্যাপিলারি মেমব্রেন তার মানে কি এই স্টারলিংটা আমাদেরকে কি প্রমাণ করেছিল প্রমাণ করেছিল যে সাধারণত আমাদের নরমাল স্টেটে এই ইকুইলিব্রিয়ামটা ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন করে বা ক্যাপিলারি মেমব্রেনটা আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম মানে সাম্যাবস্থাটা মেইনটেইন করে এটাকে বলছি আমরা স্টারলিং ইকুইলিব্রিয়াম ওকে দ্যাট ইজ দা অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ফিল্টার আউটওয়ার্ড फ्रॉम দা আর্টারিয়াল এন্ডস অফ দি ক্যাপিলারিস equal almost exactly the fluid return to the circulation by absorption tar mane ki joto tuku fluid amader filter hoye capillary theke uh, interstitial fluid e jacche tar samoporiman kacha kachi nearly equal ha mane kacha kachi abar absorption hoye jay by the venule uh, diye slight disequilibrium that does occurs amount of the small amount of the fluid that is eventually returned by the way to the lymphatics সামান্য কিছু যেটা হচ্ছে আমাদের সমান হয় না মানে ফিল্ট্রেশন আর অ্যাবজর্পশন সামান্য কিছু যেটা সমান হয় না সেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে আবার কি হয় রিটার্ন করে চলে যান এই জন্য একটা সাম্যাবস্থা তৈরি হবে দ্য ফলোইং চার্ট শোজ দ্য প্রিন্সিপালস অফ স্টারলিং ইকুইলিব্রিয়াম এরপরে আমরা স্টারলিং ইকুইলিব্রিয়ামে যাব এই চার্টে প্রেসার অফ দি আর্টারিয়াল এন্ড এন্ড ভেনাস এল আর এভারেজ টু ক্যালকুলেট মিন ফাংশনাল ক্যাপিলারি প্রেসার তাহলে আর্টারিয়াল এন্ডে যত প্রেসার ছিল 30 এবং ভেনাস এন্ডে যত প্রেসার ছিল 10 এই দুইটাকে আমরা কি করছি একটা এভারেজ করে একটা মিন ফাংশনাল ক্যাপিলারি প্রেসার ক্যালকুলেট করি এটা কত এটা হচ্ছে 17.3 মিমি অফ মার্কার ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা চলে যাই কি হয় তাহলে এইখানে হচ্ছে আউটওয়ার্ড ফোর্স ঠিক আছে মিন ফোর্স টেন্ডিং টু মুভ ফ্লুইড এখানে মিন বলছি কারণ আমরা এভারেজ করে নিয়েছি এই জন্য তাহলে ফ্লুইডটা বাইরে হওয়ার জন্য যে মিন ফোর্স কত মিন ক্যাপিলারি প্রেশার এটা যে গড় করলাম যে আমরা এভারেজ করলাম যেটাকে কি বলছি আমরা এভারেজ করে কি বললাম এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে মিন ফাংশনাল ক্যাপিলারি প্রেশার এই মিন ফাংশনাল ক্যাপিলারি প্রেসারটা কত পেলাম আমরা 17.3 আর হচ্ছে নেগেটিভ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড প্রেসার তো একই থাকে 3 আর ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড কলোনোস্কোপিক প্রেসারও একই থাকে 8 তাহলে এই তিনটা যদি আমরা যোগ করি যেটা আউটওয়ার্ড ফোর্স তার মানে ফ্লুইডটাকে বের হতে হেল্প করবে কত 28.3 মিমি অফ মারকারি আর হচ্ছে মিন ফোর্স টেন্ডিং টু দা মুভ ফ্লুইড ইনওয়ার্ড তাহলে এবার ভিতরে থাকতে কারা হেল্প করবে কলোনোস্কোপিক প্রেসার তাহলে প্লাজমা কলোনোস্কোপিক প্রেসার আমরা জানি 28 এখন যদি আমরা এই দুটার যোগ বিয়োগ করি তাহলে আউটওয়ার্ড মাইনাস ইনওয়ার্ড ফোর্সে আমাদের নেট আউটওয়ার্ড ফোর্সটা বেশি কারণ আউটওয়ার্ড ফোর্সটা একটু বেশি তাহলে নেট আউটওয়ার্ড ফোর্স কত পয়েন্ট 3 
তাহলে এই যে পয়েন্ট থ্রিটা যে ফ্লুইড বের হয়ে যাচ্ছে আমাদের ফিল্ট্রেশন হয়ে যে বের হয়ে যাচ্ছে বেশি পরিমাণ এটা কোথায় চলে যাচ্ছে এটা লিম্ফ্যাটিক যে ড্রেন হয়ে যাবে যার জন্য আমাদের কি হবে আমাদের ব্লাড ভেসেলে এটা সার্কুলেশনটা ঠিক থাকবে ঠিক আছে ट्रेशन এই নেট ফিল্টারেশনের যে ফ্লুইডটা থাকে দিস ফ্লুইড মাস্ট বি রিটার্ন এটা আবার রিটার্ন করবে কিভাবে লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে রিটার্ন করে চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের কিভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে আমাদের স্টার্লিং ইকুইলিব্রিয়ামটা এক্সপ্লেইন করো এইভাবে আসতে পারে তখন আমরা কি করব এই চারটা দিয়ে দিব এবং বাকিটা বলে দিব যে নেট আউটওয়ার্ড ফোর্সটা লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে এই যে এই কথাটা লিম্ফ্যাটিক্স দিয়ে হচ্ছে আমাদের ইয়ে করে যাবো ঠিক আছে তাহলে এই কথাটা লিখে দিব আর হচ্ছে এই হিসাবটা দিয়ে দিব আবার এইভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে আমাদের এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড এইভাবে যদি করে আসে তখন আমাদের কি করতে হবে আমাদের ফিল্ট্রেশনের এই চারটাও দিতে হবে আবার হচ্ছে রিঅ্যাবজর্শনের এই চারটাও দিতে হবে আলটিমেটলি আমাদের নেট ইনওয়ার্ড ফোর্স কত এবং নেট আউটওয়ার্ড ফোর্স কত এটা আমাদেরকে তখন হচ্ছে কি করতে হবে শো করে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দুইভাবে প্রশ্ন আসতে পারে একটা আসতে পারে হচ্ছে আমাদের এক্সচেঞ্জ অফ ওয়াটার নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্স বিটুইন ব্লাড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিশিয়াল ফ্লুইড এইভাবে একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে আবার আসতে পারে যে এক্সপ্লেন দ্য স্টার্লিং ইকুইলিবিয়াম ফর ক্যাপিলারি এক্সচেঞ্জ এইভাবেও আসতে পারে তাহলে এইভাবে করে আমরা অ্যান্সারটা দিতে চেষ্টা করব ওকে এইবার আসছি লোকাল অ্যান্ড হিউমোরাল কন্ট্রোল অফ हरमोनल कंट्रोल कर लोकल कंट्रोल ब्लाड फ्लो इन रेसपन्स टू टीस्यू नीड लोकल कंट्रोल जतटुक प्रयोजन से कंट्रोल कर ब्लाड फ्लो टाइम वेरिएशन अफ ब्लाड फ्लो इन डिफारेंट टीस्यू एंड अर्गान्स विभिन्न टीस्यू एवं अर्गान्स विभिन्न रकम ब्लाड फ्लो प्रयोजन है ठीक है तेज की टीस्यू जे हम ब्लाड फ्लो टाइम से মেনটেন করতে হবে যেমন ব্রেনে হয়তো ব্লাড বেশি সাপ্লাই দিতে হচ্ছে আবার যখন আমরা রেস্টিং কন্ডিশনে আসি মাসেলে হয়তো অতটা ব্লাড সাপ্লাই লাগবে না ঠিক আছে তাহলে এই যে টিস্যুটাতে কতটুকু ব্লাড সাপ্লাই যাবে এটা হচ্ছে টিস্যু নিডের ওপরে ডিপেন্ড করবে ওকে ক্যাপাসিবিলিটি ক্যাপাবিলিটি মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটি ঠিক আছে ক্যাপাবিলিটি অফ ব্লাড ভেসেল টু ডায়ালেট বাই রিল্যাক্সেশন অফ স্মুথ মাসেল অফ দি ভেসেল তার মানে কি ব্লাড ভেসেলের ডায়ালেট করার একটা ক্যাপাসিটি আছে ডায়ালেট করার ক্যাপাসিটি আছে এবং এই ডায়ালেটটা কেন করছে ব্লাড ভেসেলের ভেতরে যে স্মুথ মাসেল আছে তার রিল্যাক্সেশনের জন্য হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা ফার্স্টকুলার ডিস্টেন্সিবিলিটি এটার ইম্পর্টেন্স কি এটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যখন ডায়ালেট করবে তখন রেজিস্টেন্স কমে যাবে এবং ব্লাড ফ্লোটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে আর এই এটার জন্যই হচ্ছে পালসেটাইল ব্লাড ফ্লোটা কন্টিনিউয়াস ফুল ফ্লোতে পরিণত হবে এই এর জন্য ভাস্কুলার ডিসটেন্সিবিলিটির জন্য ওকে তাহলে এই গেল ভাস্কুলার ডিসটেন্সিবিলিটি তাহলে এই ডিসটেন্সিবিলিটিটা আমাদের অনেক সময় কি আসে ডেফিনেশন আসতে পারে তাহলে আমরা একটু জেনে রাখব যে ভাস্কুলার ডিসটেন্সিবিলিটি বলতে কি বুঝি এরপরে আসছি আমরা অটো রেগুলেশন অফ ব্লাড ফ্লো যেটা বলেছিলাম যে টিস্যু তার নিজস্ব ব্লাড ফ্লো নিজে কন্ট্রোল করতে পারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড এটাকে বলছি আমরা অটো রেগুলেশন অটো মানে নিজে নিজেই রেগুলেশন মানে কন্ট্রোল করা তাহলে নিজে নিজেই কন্ট্রোল করা ব্লাড ফ্লো কে কন্ট্রোল করবে টিস্যু কন্ট্রোল করবে তার নিজস্ব ব্লাড ফ্লো এটাকে বলছি আমরা অটো রেগুলেশন কিভাবে হয় দুইভাবে হয় একটা মেটাবলিক থিওরি একটা হচ্ছে মায়োজেনিক থিওরি ঠিক আছে যার জন্য হবে কি এবং ওয়াশ আউট দা ভেসো ডায়লেটর রিলিজ বাই টিস্যু টিস্যুতে হচ্ছে কিছু ভেসো ডায়লেটর রিলিজ হয় যারা ভেসেল 
ডায়লেট করতে হেল্প করে তাহলে এই ভেসের ডায়লেটরটা যখন আমার অনেক বেশি ফ্লোতে ব্লাড আসবে তখন এই ভেসের ডায়লেটর গুলা কি হবে ওয়াশ আউট হয়ে যাবে অনেক পরিষ্কার করে দিবে ছড়াই দিবে ধুয়ে মুছে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিবে ঠিক আছে তাহলে যদি ভেসো ডায়লেটর ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয় দিস নিউট্রিয়েন্ট মেনলি হচ্ছে অক্সিজেন অ্যান্ড ডিক্রিজ দ্য টিসু লেভেল অফ ভেসো ডায়লেটর তখন ভেসো ডায়লেটর গুলা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ওয়াশ আউট হয়ে তখন ভেসেল গুলো কি হবে ডায়লেটর নাই তাই ডায়লেট করতে পারবে না তখন কি হবে ভেসেল কনস্ট্রিকশন করবে তার মানে হচ্ছে যখন হঠাৎ করে অনেক বেশি ব্লাড ফ্লো চলে আসে এই ব্লাড ফ্লোটাকে তো আমার কমাইতে হবে তাই না আমি তো বেশি ব্লাড ফ্লো চাই না আমার যতটুকু দরকার ততটুকু তাহলে যখন হঠাৎ করে বেশি ব্লাড ফ্লো আসবে বেশি অক্সিজেন সাপ্লাই দিবে বেশি নিউট্রিশন সাপ্লাই দিবে সাথে সাথে এরা কি করবে এই ব্লাড ফ্লোটা এই টিস্যুতে যে ভেসো ডায়লেটর গুলা ছিল সেই ভেসো ডায়লেটর গুলাকে কি করবে পরিষ্কার করে দিবে ওয়াশ আউট করে দিবে যার জন্য এই ভেসেল গুলো ভেসেল আর ডায়লেটেশন হওয়ার মতো সাবস্টেন্স আর থাকবে না যেসব সাবস্টেন্স ভেসেল ডায়লেট করতো সেগুলো আর থাকবে না তাহলে কি হবে ভেসো ডায়লেটর না থাকলে ভেসেল কি হবে কনস্ট্রিকশন হবে তাহলে ভেসেল কনস্ট্রিকশন হওয়া মানে কি ব্লাড ফ্লোটা কমে যাও তাহলে এইভাবে করে মেটাবলিক থিওরিতে এইভাবে করে আমাদের ব্লাড ভেসেলের ব্লাড ফ্লোটা টিস্যু নিজেই নিজে কন্ট্রোল করতে পারে কিভাবে করলো এই যে বেশি ব্লাড ফ্লো আসলো সেই ব্লাড ফ্লোটা ভেসেল ডায়লেটরটাকে ওয়াশ আউট করে দেওয়ার জন্য ভেসেল গুলো কনস্ট্রিকশন হয়ে তার ব্লাড ফ্লোটাকে কমাই দিল এটাকে বলছি আমরা মেটাবলিক থিওরি এরপরে আসি হচ্ছে মায়োজেনিক থিওরি হায়ো এভার যদি হঠাৎ করে ব্লাড ভেসেল স্ট্রেস হয় প্রেশার পরে তারা কি করে কন্ট্রাক্ট করে ফেল ঠিক আছে তাহলে যখনই ব্লাড ব্লাড প্রেশার বেশি ব্লাড ভেসেল স্ট্রেসড হবে তখনই ভেসেলটা কি করবে কন্ট্রাক্ট করে তার ফ্লোটা কি কি করবে কমাই দিবে ঠিক আছে তাহলে যদি বেশি ব্লাড ফ্লো আসে ব্লাড ফ্লোটা বেশি আসার জন্য আমাদের কি হবে ব্লাড ভেসেলের উপরে চাপ দিবে স্ট্রেস দিবে দেওয়ার ফলে ভেসেলটা কি হবে কন্ট্রাকশন করে ব্লাড ফ্লোটাকে আলটিমেটলি কমাই দিবে সো দিজ আর দ্য অটো রেগুলেশন অফ ব্লাড ভেসেল টিস্যু অটো রেগুলেশন অফ ব্লাড ভেসেল যেটা হচ্ছে টিস্যু নিজের ইয়েটা নিজের ব্লাড সাপ্লাইটা নিজেই এইভাবে করে অটো রেগুলেশন করতে পারে ঠিক আছে এইবার আসিস কিছু ভেসো ডায়লেটরের নাম এবং ভেসো কনস্ট্রিক্টরের নাম ওই যে বললাম যে বেশি ব্লাড ফ্লো আসার জন্য ভেসো ডায়লেটর গুলা কি হয় ওয়াশ আউট হয়ে যায় ঠিক সেরকম ভেসো ডায়লেটর এইগুলা হচ্ছে ভেসো ডায়লেটর এবং এগুলো হচ্ছে ভেসো কনস্ট্রিক্টর আমি একটু নাম পড়ে যাই অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে রাইট ডাউন দ্য ভেসো কনস্ট্রিক্টর এজেন্ট एंडोथेलियल পেপটাইড তাহলে 
নাম্বার 4 হচ্ছে নন অ্যাডেনার্জিক ভেজোমোটর নার্ভটাকে কি ডিসচার্জটা কমায় দিবে আমরা সিম্প্যাথেটিকে পড়েছিলাম ডিসচার্জ বাইরে যাবে নন অ্যাডেনার্জিক ভেজোমোটর নার্ভ আর হচ্ছে ভেসো ডাইলেটর এজেন্টে পড়ছি আছে আমরা ডিক্রিজ ডিসচার্জ অফ নন অ্যাডেনার্জিক ভেজোমোটর নার্ভ ঠিক আছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে ভেসো কনস্ট্রিক্টর এজেন্ট এবং ভেসো ডাইলেটর এজেন্ট ওকে सार्कुलेशन सूत्रोम सार्कुलेशन चैप्टर इन कार्डिओभार्कुलर सिसटेम एंड आई थिंक यू कैन अंडारस्टैंड द लेक्चार एंड थैंक यू वेरी मच फर पेशेंस हेयर